ശമുവേൽ രണ്ടാം പുസ്തകം അധ്യായം ഒന്ന് ശൌൽ മരിക്കുകയും ദാവീദ് അമാല്യക്കരെ സംഹരിച്ച് മടങ്ങി വന്ന് സിക്ലാഗിൽ രണ്ടു ദിവസം പാർക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം മൂന്നാം ദിവസം ഒരു ആൾ വസ്ത്രം കീറിയും തലയിൽ പൂഴി വാരിയിട്ടും കൊണ്ട് ശൗലിന്റെ പാളയത്തിൽ നിന്ന് വന്നു ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ എത്തി സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു ദാവീദ് അവനോട് നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ ഇസ്രയേൽ പാളയത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോരുകയാകുന്നു എന്നവൻ പറഞ്ഞു ദാവീദ് അവനോട് കാര്യം എന്തായി പറക എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവൻ ജനം പടയിൽ തോറ്റോടി ജനത്തിൽ അനേകർ പട്ടുവീണു ശൗലും അവന്റെ മകനായ യോനധാനും കൂടെ പട്ടുപോയി എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു വർത്തമാനം കൊണ്ടുവന്ന ബാല്യക്കാരനോട് ദാവീദ് ശൗലും അവന്റെ മകനായ യോനാഥാനും പട്ടുപോയത് നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് വർത്തമാനം കൊണ്ടുവന്ന ബാല്യക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എതിർച്ചയ ഗിൽബോവ പർവ്വതത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ശൗൽ തന്റെ കുന്തത്തിന്മേൽ ചാരി നിൽക്കുന്നതും തേരും കുതിരപ്പടയും അവനെ തുടർന്നടുക്കുന്നതും കണ്ടു അവൻ പിറകോട്ട് നോക്കി എന്നെ കണ്ട് വിളിച്ചു അടിയൻ ഇതാ എന്ന് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു നീ ആരെന്ന് അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ ഒരു അമാല്യക്കൻ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവൻ എന്നോട് നീ അടുത്തു വന്ന് എന്നെ കൊല്ലണം എന്റെ ജീവൻ മുഴുവനും എന്നിലിരിക്ക കൊണ്ട് എനിക്ക് പരിഭ്രമം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്തു ചെന്ന് അവനെ കൊന്നു അവന്റെ വീഴ്ചയുടെ ശേഷം അവൻ ജീവിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു അവന്റെ തലയിലെ കിരീടവും ഭുജത്തിലെ കടകവും ഞാൻ എടുത്തു ഇവിടെ യജമാനന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഉടനെ ദാവീദ് തന്റെ വസ്ത്രം പറിച്ചു കീറി കൂടെയുള്ളവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു അവർ ശൗലിനെയും അവന്റെ മകനായ യോനാഥാനെയും യഹോവയുടെ ജനത്തെയും ഇസ്രയേൽ ഗ്രഹത്തെയും കുറിച്ച് അവർ വാളാൽ വീണുപോയതുകൊണ്ട് വിലപിച്ചു കരഞ്ഞു സന്ധ്യ വരെ ഉപവസിച്ചു ദാവീദ് വർത്തമാനം കൊണ്ടുവന്ന ബാല്യക്കാരനോട് നീ എവിടത്തുകാരൻ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ ഒരു അന്യജാതിക്കാരന്റെ മകൻ ഒരു അമാലേക്കൻ എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ദാവീദ് അവനോട് യഹോവയുടെ അഭിഷിക്തനെ സംഹരിക്കേണ്ടതിന് കൈ ഒങ്ങുവാൻ നിനക്ക് ഭയം തോന്നാഞ്ഞത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ദാവീദ് ബാല്യക്കാരിൽ ഒരുത്തനെ വിളിച്ച് നീ ചെന്ന് അവനെ വെട്ടിക്കളക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവനെ വെട്ടിക്കൊന്നു ദാവീദ് അവനോട് നിന്റെ രക്തം നിന്റെ തലമേൽ യഹോവിയുടെ അഭിഷിക്തനെ ഞാൻ കൊന്നു എന്ന് നീ നിന്റെ വായുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് വിരോധമായി സാക്ഷീകരിച്ചുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അനന്തരം ദാവീദ് ശൗലിനെയും അവന്റെ മകനായ യോനാഥാനെയും കുറിച്ച് ഈ വിലാപഗീതം ചൊല്ലി അവൻ യഹൂദ മക്കളെ ഈ ധനുഗീതം അഭ്യസിപ്പിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു അത് ശൂരന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇസ്രയേലെ നിന്റെ പ്രതാപമായവർ നിന്റെ ഗിരികളിൽ നിഹിതന്മാരായി വീരന്മാർ പട്ടുപോയത് എങ്ങനെ ഗത്തിൽ അത് പ്രസിദ്ധമാക്കരുതേ അസ്കലോൻ വീഥികളിൽ ഘോഷിക്കരുതേ ഫെലിസ്തീയ പുത്രിമാർ സന്തോഷിക്കരുതേ അഗ്രചർമ്മികളുടെ കന്യകമാർ ഉല്ലസിക്കരുതേ ഗിൽബോവ പർവ്വതങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മേൽ മഞ്ഞോ മഴയോ പെയ്യാതെയും വഴിപാട് നിലങ്ങൾ ഇല്ലാതെയും പോകട്ടെ അവിടെയല്ലോ വീരന്മാരുടെ പരിച എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞത് ശൗലിന്റെ തൈലാഭിഷേകമില്ലാത്ത പരിച തന്നെ നിഹതന്മാരുടെ രക്തവും വീരന്മാരുടെ മേധസ്സും വിട്ട് യോനഥാന്റെ വില്ല് പിന്തിരിഞ്ഞില്ല ശൗലിന്റെ വാൾ 
വൃഥ പോന്നതുമില്ല ശൗലും യോനാഥാനും ജീവകാലത്ത് പ്രീതിയും വാത്സല്യവും പൂണ്ടിരുന്നു മരണത്തിലും അവർ വേർപിരിഞ്ഞില്ല അവർ കഴുകനിലും വേഗവാന്മാർ സിംഹത്തിലും വീരവാന്മാർ ഇസ്രയേൽ പുത്രിമാരെ ശൗലിനെ ചൊല്ലി കരവിൻ അവൻ നിങ്ങളെ ഭംഗിയായി രക്താംബരം ധരിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തിന്മേൽ പൊന്നാഭരണം അണിയിച്ചു യുദ്ധമധ്യെ വീരന്മാർ പട്ടുപോയതെങ്ങനെ നിന്റെ ഗിരികളിൽ യോനാഥാൻ നിഹതനായല്ലോ യോനാഥാനെ എൻ്റെ സഹോദര നിന്നെ ചൊല്ലി ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു നീ എനിക്ക് അതിവത്സലൻ ആയിരുന്നു നിൻ പ്രേമം കളത്ര പ്രേമത്തിലും വിസ്മയമേറിയത് വീരന്മാർ പട്ടുപോയത് എങ്ങനെ യുദ്ധായുധങ്ങൾ നശിച്ചു പോയല്ലോ അധ്യായം രണ്ട് അനന്തരം ദാവീദ് യഹോവയോട് ഞാൻ യഹൂദ്യ നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നിലേക്ക് ചെല്ലണമോ എന്ന് ചോദിച്ചു യഹോവ അവനോട് ചെല്ലുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഞാൻ എവിടേക്ക് ചെല്ലേണ്ടു എന്ന് ദാവീദ് ചോദിച്ചതിന് ഹെബ്രോനിലേക്ക് എന്ന് അരുളപ്പാടുണ്ടായി അങ്ങനെ ദാവീദ് ഇസ്രയേൽക്കാരത്തി അഹിനോവം കർമേല്യൻ നാബാലിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന അബിഗയിൽ എന്നീ രണ്ട് ഭാര്യമാരുമായി അവിടേക്ക് ചെന്നു ദാവീദ് തന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ ഒക്കെയും കുടുംബസഹിതം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവർ ഹെബ്രോന്യ പട്ടണങ്ങളിൽ പാർത്തു അപ്പോൾ യഹൂദ പുരുഷന്മാർ വന്ന് അവിടെ വെച്ച് ദാവീദിനെ യഹൂദ ഗ്രഹത്തിന് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു ഗിലയാദിലെ യാബേഷ് നിവാസികൾ ആയിരുന്നു ശൗലിനെ അടക്കം ചെയ്തത് എന്ന് ദാവീദിന് അറിവ് കിട്ടി ദാവീദ് ഗിലയാദിലെ യാബേഷ് നിവാസികളുടെ അടുക്കൽ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു നിങ്ങളുടെ യജമാനായ ശൗലിനോട് ഇങ്ങനെ ദയ കാണിച്ച് അവനെ അടക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ യഹോവ നിങ്ങളോട് ദയ്യം വിശ്വസ്തയും കാണിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ചെയ്തിരിക്ക കൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യും ആകയാൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ശൂരന്മാരായിരിപ്പീൻ നിങ്ങളുടെ യജമാനായ ശൗൽ മരിച്ചു പോയല്ലോ യഹൂദ ഗ്രഹം എന്നെ തങ്ങൾക്ക് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയിച്ചു എന്നാൽ ശൗലിൻ്റെ സേനാപതിയായ നേരിൻ്റെ മകൻ അബ്നേർ ശൗലിൻ്റെ മകനായ ഈഷ് ബോഷേത്തിനെ മഹനൈമിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവനെ ഗിലയാദ് അശൂരി ഇസ്രയേൽ യഫ്രൈം ബെന്യാമി എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ ഇസ്രയേലിയർക്കും രാജാവാക്കി ഷൌലിൻ്റെ മകനായ ഈഷ് ബൊഷേത് ഇസ്രയേലിൽ രാജാവായപ്പോൾ അവന് നാൽപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു അവൻ രണ്ട് സംവത്സരം വാണു യഹൂദാഗ്രഹമോ ദാവിദിനോട് ചേർന്ന് നിന്നു ദാവീദ് ഹെബ്രോനിൽ യഹൂദാഗ്രഹത്തിന് രാജാവായിരുന്ന കാലം ഏഴ് സംവത്സരവും ആറുമാസവും തന്നെ നേരിൻ്റെ മകൻ അബ്നേരും ഷൗലിൻ്റെ മകനായ ഈഷ് ബോഷേത്തിൻ്റെ ചേവകരും മഹനൈമിൽ നിന്ന് ഗിബയോനിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ സെരൂയയുടെ മകനായ യോവാബും ദാവിദിൻ്റെ ചേവകരും പുറപ്പെട്ട് ഗിബയോനിലെ കുളത്തിനരികെ വെച്ച് അവരെ നേരിട്ടു അവർ കുളത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തും മറ്റേവർ കുളത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇരുന്നു അബ്നേർ യോവാബിനോട് ബാല്യക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ഒന്ന് കളിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാകട്ടെ എന്ന് യോവാബും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബെന്യാമീനുരുടെയും ഷൗലിൻ്റെ മകനായ ഈഷ് ബൊഷേത്തിൻ്റെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് പന്ത്രണ്ടു പേരും ദാവീദിൻ്റെ ചേവകരിൽ പന്ത്രണ്ടു പേരും എണ്ണമൊത്ത് എഴുന്നേറ്റ് തമ്മിൽ അടുത്തു ഓരോരുത്തൻ താന്താൻ്റെ എതിരാളിയെ മുടിക്കു പിടിച്ച് വിലാപ്പുറത്ത് വാൾ കുത്തിക്കടത്തി ഒരുമിച്ചു വീണു അതുകൊണ്ട് 
ഗിബയോനിലെ ആ സ്ഥലത്തിന് ഹെൽക്കത്ത് ഹസൂരിം എന്ന് പേരായി അന്ന് യുദ്ധം ഏറ്റവും കഠിനമായി അബ്നേരും ഇസ്രയേലിലും ദാവിദിന്റെ ചേവകരോട് തോറ്റുപോയി അവിടെ യോവാ അബിഷായ് അസാഹേൽ ഇങ്ങനെ സെരൂയയുടെ മൂന്ന് പുത്രന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അസാഹേൽ കാട്ടുകലയെപ്പോലെ ശിഖറഗാമി ആയിരുന്നു അസാഹേൽ അബ്നേരിനെ പിന്തുടർന്നു അബ്നേരിനെ പിന്തുടരുന്നതിൽ വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ മാറിയില്ല അബ്നേർ പിറകോട്ട് നോക്കി നീ അസാഹേലോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അതേയെന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അബ്നേർ അവനോട് നീ വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ തിരിഞ്ഞ് ബാല്യക്കാരിൽ ഒരുത്തനെ പിടിച്ച് അവന്റെ ആയുധവർഗം എടുത്തുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും അസാഹേലിന് അവനെ വിട്ടുമാറുവാൻ മനസ്സായില്ല അബ്നേർ അസാഹേലിനോട് എന്നെ വിട്ടുപോക ഞാൻ നിന്നെ വെട്ടിവീഴിക്കുന്നത് എന്തിന് പിന്നെ ഞാൻ നിന്റെ സഹോദരനായ യോവാബിന്റെ മുഖത്ത് എങ്ങനെ നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാറിയും വിട്ടുമാറുവാൻ അവന് മനസ്സായില്ല അബ്നേർ അവനെ കുന്തം കൊണ്ട് പിറകോട്ട് വയറ്റത്ത് കുത്തി കുന്തം മറുവശത്ത് പുറപ്പെട്ടു അവൻ അവിടെ തന്നെ വീണ് മരിച്ചു അസാഹേൽ മരിച്ചു കിടന്നെടുത്ത് വന്നവർ ഒക്കെയും നിന്നുപോയി യോവാബും അബിഷായിയും അബ്നേരിനെ പിന്തുടർന്നു അവർ ഗിബയോൻ മരുഭൂമിയിലെ വഴിയരികെ ഗീഹന്റെ മുമ്പിലുള്ള അമ്മ കുന്നിൽ എത്തിയപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു ബെന്യാമീന്യർ അബ്നേരിന്റെ അടുക്കൽ ഒരേ കൂട്ടമായി കൂടി ഒരു കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്നു അപ്പോൾ അബ്നേർ യോവാബിനോട് വാൾ എന്നും സംഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമോ ഒടുവിൽ കൈപ്പുണ്ടാകുമെന്ന് നീ അറിയുന്നില്ലയോ സഹോദരന്മാരെ പിന്തുടരുന്നത് മതിയാക്കേണ്ടതിന് ജനത്തോട് കൽപ്പിപ്പാൻ നീ എത്രത്തോളം താമസിക്കുമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതിന് യോവാബ് ദൈവത്താണേ നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ജനം രാവിലെ തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ പിന്തുടരാതെ മടങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ യോവാബ് കാഹളം ഊതിച്ചു ജനമൊക്കെയും നിന്നു ഇസ്രയേലിനെ പിന്തുടർന്നില്ല പൊരുതതുമില്ല അബ്നേരും അവന്റെ ആളുകളും അന്ന് രാത്രി മുഴുവനും അരാബയിൽ കൂടി നടന്ന് യോർദാൻ കടന്ന് ബിത്രോനിൽ കൂടി ചെന്ന് മഹനൈമിൽ എത്തി യോവാബും അബ്നേരിനെ പിന്തുടരുന്നത് വിട്ട് മടങ്ങി ജനത്തെയൊക്കെയും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയപ്പോൾ ദാവീദിന്റെ ചേവകരിൽ പത്തൊൻപത് പേരും അസാഹേലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ദാവീദിന്റെ ചേവകർ ബെന്യാമീന്യരെയും അബ്നേരിന്റെ ആളുകളെയും തോൽപ്പിക്കുകയും അവരിൽ മുന്നൂറ്ററുപത് പേരെ സംഹരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അസാഹേലിനെ അവർ എടുത്ത് ബേത്ലഹേമിൽ അവന്റെ അപ്പന്റെ കല്ലറയിൽ അടക്കം ചെയ്തു യോവാബും അവന്റെ ആളുകളും രാത്രി മുഴുവനും നടന്ന് പുലർച്ചയ്ക്ക് ഹെബ്രോനിൽ എത്തി അധ്യായം മൂന്ന് ശൗലിന്റെ ഗ്രഹവും ദാവീദിന്റെ ഗ്രഹവും തമ്മിൽ ദീർഘകാലം യുദ്ധം നടന്നു എന്നാൽ ദാവീദിന് ബലം കൂടിക്കൂടിയും ശൗലിന്റെ ഗ്രഹം ക്ഷയിച്ച് ക്ഷയിച്ചും വന്നു ദാവീദിന് ഹെബ്രോനിൽ വെച്ച് പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു ഇസ്രയേൽക്കാരിത്തിയായ അഹിനോവം പ്രസവിച്ച അംനോൻ അവന്റെ ആദ്യ ജാതൻ കർമേല്യൻ നാബാലിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന അബിഗയിൽ പ്രസവിച്ച കിലയാബ് രണ്ടാമത്തവൻ ഗഷൂർ രാജാവായ തൽമയിയുടെ മകൾ മയക്കയുടെ മകനായ അബ്ഷാലോം മൂന്നാമത്തവൻ ഹഗീത്തിന്റെ മകനായ അദൂനിയാവ് നാലാമത്തവൻ അബിതാലിന്റെ മകനായ ഷഫത്യാവ് അഞ്ചാമത്തവൻ ദാവീദിന്റെ ഭാര്യയായ യഗ്ള പ്രസവിച്ച ഇത്രയാം ആറാമത്തവൻ ഇവരാകുന്നു ഹെബ്രോനിൽ വെച്ച് ദാവീദിന് ജനിച്ചവർ ഷൌലിന്റെ ഗ്രഹവും ദാവീദിന്റെ ഗ്രഹവും തമ്മിൽ 
യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അബ്നേർ ഷൗലിന്റെ ഗ്രഹത്തിൽ തന്നെത്താൻ ബലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഷൗലിന് അയ്യാവിന്റെ മകളായി റിസ്പ എന്ന പേരുള്ള ഒരു വെപ്പാട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈഷ് ബൊഷേത് അബ്നേരിനോട് നീ എന്റെ അപ്പന്റെ വെപ്പാട്ടിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അബ്നേർ ഈഷ് ബൊഷേത്തിന്റെ വാക്ക് നിമിത്തം ഏറ്റവും കോപിച്ചു പറഞ്ഞത് ഞാൻ യഹൂദ പക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു നായ്ത്തലയോ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്റെ അപ്പനായ ഷൗലിന്റെ ഗ്രഹത്തോടും അവന്റെ സഹോദരന്മാരോടും സ്നേഹിതന്മാരോടും ദയ കാണിക്കുകയും നിന്നെ ദാവീദിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കെ ഇന്ന് ഈ സ്ത്രീ നിമിത്തം നീ എന്നെ കുറ്റം ചുമത്തുന്നുവോ ഷൗലിന്റെ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് രാജത്വം മാറ്റുകയും ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം ദാൻ മുതൽ ബർഷബ വരെ ഇസ്രയേലിലും യഹൂദയിലും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണവും യഹോവ ദാവിദിനോട് സത്യം ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ അവന് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ദൈവം അബ്നേരിനോട് തക്കവണ്ണവും അധികവും ചെയ്യട്ടെ അവൻ അബ്നേരിനെ ഭയപ്പെടുക കൊണ്ട് അവനോട് പിന്നെ ഒരു വാക്കും പറവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അനന്തരം അബ്നേർ ഹെബ്രോനിൽ ദാവിദിന്റെ അടുക്കൽ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു ദേശം ആർക്കുള്ളത് എന്നോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുക എന്നാൽ എല്ലാ ഇസ്രയേലിനെയും നിന്റെ പക്ഷത്തിൽ വരുത്തേണ്ടതിന് എന്റെ സഹായം നിനക്കുണ്ടാകും എന്ന് പറയിച്ചു അതിനവൻ നല്ലത് ഉടമ്പടി ചെയ്യാം എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു നീ എന്നെ കാണുവാൻ വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഷൗലിന്റെ മകളായ മീഖിളിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാതിരുന്നാൽ നീ എന്റെ മുഖം കാണുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ദാവീദ് ഷൗലിന്റെ മകനായ ഈഷ് ബോഷേത്തിന്റെ അടുക്കൽ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു ഞാൻ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് ഫിലിസ്തീരുടെ നൂറ് അഗ്രചർമ്മം കൊടുത്തു വാങ്ങിയ എന്റെ ഭാര്യയായ മീഖളിനെ ഏൽപ്പിച്ചു തരിക എന്ന് പറയിച്ചു ഈഷ് ബോഷേത്ത് അവളെ ലൈഷിന്റെ മകനായി അവളുടെ ഭർത്താവായ ഫൽത്തിയേലിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വരുത്തി അവളുടെ ഭർത്താവ് കരഞ്ഞും കൊണ്ട് ബഹൂരിയും വരെ അവളുടെ പിന്നാലെ വന്നു അബ്നേർ അവനോട് നീ മടങ്ങിപ്പോക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ അബ്നേർ ഇസ്രയേൽ മൂപ്പന്മാരോട് സംസാരിച്ചു ദാവീദിനെ രാജാവായി കിട്ടുവാൻ കുറെ കാലമായല്ലോ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുവീൻ ഞാൻ എന്റെ ദാസനായ ദാവീദിന്റെ കൈ കൊണ്ട് എന്റെ ജനമായ ഇസ്രയേലിനെ ഫിലിസ്തീർ മുതലായ സകല ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുമെന്ന് യഹോവ ദാവിദിനെ കുറിച്ച് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ അബ്നേർ ബെന്യാമീനോടും പറഞ്ഞു പിന്നെ അബ്നേർ ഇസ്രയേലിനും ബെന്യാമീൻ ഗ്രഹത്തിനൊക്കെയും സമ്മതമായതെല്ലാം ദാവിദിനോട് അറിയിക്കേണ്ടതിന് ഹെബ്രോനിൽ പോയി ഇങ്ങനെ അബ്നേരും അവനോടുകൂടെ ഇരുപത് പുരുഷന്മാരും ഹെബ്രോനിൽ ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ദാവീദ് അബ്നേരിനും കൂടെയുള്ളവർക്കും വേണ്ടി ഒരു വിരുന്ന് കഴിച്ചു അബ്നേർ ദാവീദിനോട് ഞാൻ ചെന്ന് ഇസ്രയേലൊക്കെയും യജമാനായ രാജാവിനോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യേണ്ടതിന് അവരെ നിന്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടിവരുത്തും അപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാവർക്കും രാജാവായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ദാവീദ് അബ്നേരിനെ യാത്രയയച്ചു അവൻ സമാധാനത്തോടെ പോയി അപ്പോൾ ദാവീദിന്റെ ചേവകരും യോവാബും ഒരു കവർച്ചപ്പട കഴിഞ്ഞ് വളരെ കൊള്ളയുമായി മടങ്ങി വന്നു എന്നാൽ ദാവീദ് അബ്നേരിനെ യാത്രയയക്കുകയും അവൻ സമാധാനത്തോടെ പോകുകയും ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ അവൻ അന്നേരം ദാവിദിന്റെ അടുക്കൽ ഇല്ലായിരുന്നു യോവാബും കൂടെയുള്ള സൈന്യമൊക്കെയും വന്നപ്പോൾ നേരിന്റെ മകനായ അബ്നേർ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനവനെ യാത്രയയച്ചു അവൻ സമാധാനത്തോടെ പോയി എന്നിങ്ങനെ യോവാബിന് അറിവ് കിട്ടി യോവാബ് രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു എന്താകുന്നു ഈ ചെയ്തത് അബ്നേർ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരുന്നല്ലോ 
അവനെ പറഞ്ഞയച്ചത് എന്ത് അവൻ പോയല്ലോ നേരിൻ്റെ മകനായ അബ്നേരിനെ നീ അറിയയില്ലേ നിന്നെ ചതിപ്പാനും നിന്റെ പോക്കും വരവും ഗ്രഹിപ്പാനും നീ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും അറിവാനുമല്ലോ അവൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു യോവാബ് ദാവീദിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അബ്നേരിൻ്റെ പിന്നാലെ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു അവർ അവനെ സീര കിണറ്റിങ്കൽ നിന്ന് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു ദാവീദ് അത് അറിഞ്ഞില്ല താനും അബ്നേർ ഹെബ്രോനിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ യോവാബ് സ്വകാര്യം പറവാൻ അവനെ പടിവാതുക്കൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തൻ്റെ സഹോദരനായ അസാഹേലിൻ്റെ രക്തപ്രതികാരത്തിനായി അവിടെ വെച്ച് അവനെ വയറ്റത്ത് കുത്തി കൊന്നുകളഞ്ഞു ദാവിത് അത് കേട്ടപ്പോൾ നേരിൻ്റെ മകനായ അബ്നേരിൻ്റെ രക്തം സംബന്ധിച്ച് എനിക്കും എൻ്റെ രാജത്വത്തിനും യഹോവിയുടെ മുമ്പാകെ ഒരിക്കലും കുറ്റമില്ല അത് യോവാബിൻ്റെ തലമേലും അവൻ്റെ പ്രതിർഭവനത്തിന്മേലൊക്കെയും ഇരിക്കട്ടെ യോവാബിൻ്റെ ഗ്രഹത്തിൽ സ്രവക്കാരനോ കുഷ്ഠരോഗിയോ വടികുത്തി നടക്കുന്നവനോ വാളിനാൽ വീഴുന്നവനോ ആഹാരത്തിന് മുട്ടുള്ളവനോ വിട്ടൊഴിയാതിരിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു അബ്നർ ഗിബയോനിലെ യുദ്ധത്തിൽ തങ്ങളുടെ അനുജനായ അസാഹേലിനെ കൊന്നത് നിമിത്തം യോവാബും അവൻ്റെ സഹോദരനായ അബീഷായിയും ഇങ്ങനെ അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ദാവീദ് യോവാബിനോടും അവനോട് കൂടെയുള്ള സകല ജനത്തോടും നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം കീറി ചാക്കുശീല ഉടുത്ത് അബ്നേരിൻ്റെ മുമ്പിൽ നടന്ന് വിലപിപ്പീനെന്ന് പറഞ്ഞു ദാവീദ് രാജാവ് ശവമഞ്ചത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്നു അവർ അബ്നേരിനെ ഹെബ്രോനിൽ അടക്കം ചെയ്തപ്പോൾ രാജാവ് അബ്നേരിൻ്റെ ശവക്കുഴിക്കൽ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു സകല ജനവും കരഞ്ഞു രാജാവ് അബ്നേരിനെ കുറിച്ച് വിലാപഗീതം ചൊല്ലിയതെന്നാൽ അബ്നേർ ഒരു നീചനെ പോലെയോ മരിക്കേണ്ടത് നിന്റെ കൈ ബന്ധിച്ചിരുന്നില്ല നിന്റെ കാലിന് ചങ്ങല ഇട്ടിരുന്നില്ല നീതി കെട്ടവരുടെ മുമ്പിൽ പട്ടുപോകും പോലെ നീ പട്ടുപോയല്ലോ സകല ജനവും അവനെക്കുറിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു നേരം വൈകും മുമ്പേ ജനമെല്ലാം ദാവീദിനെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കേണ്ടതിന് വന്നപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കും മുമ്പേ ഞാൻ അപ്പമെങ്കിലും മറ്റു യാതൊന്നെങ്കിലും ആസ്വദിച്ചാൽ ദൈവം എന്നോട് തക്കവണ്ണവും അധികവും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദാവീദ് സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞു ഇത് ജനമെല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് ചെയ്തതൊക്കെയും സർവജനത്തിനും ബോധിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഇതും അവർക്ക് ബോധിച്ചു നേരിൻ്റെ പുത്രനായ അബ്നേരിനെ കൊന്നത് രാജാവിൻ്റെ അറിവോടെയല്ല എന്ന് സകല ജനത്തിനും ഇസ്രയേലിനൊക്കെയും അന്ന് ബോധ്യമായി രാജാവ് തൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് ഇന്ന് ഇസ്രയേലിൽ ഒരു പ്രഭുവും മഹാനുമായവൻ പട്ടുപോയി എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ഞാൻ രാജാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവനെങ്കിലും ഇന്ന് ബലഹീനനാകുന്നു സെരൂയയുടെ പുത്രന്മാരായ ഈ പുരുഷന്മാർ എനിക്ക് ഒതുങ്ങാത്ത കഠിനന്മാരത്രേ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിച്ചവന് അവൻ്റെ ദുഷ്ടതയ്ക്ക് തക്കവണ്ണം യഹോവ പകരം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അധ്യായം നാല് അബ്നേർ ഹെബ്രോനിൽ വെച്ച് മരിച്ചുപോയത് ഷൗലിൻ്റെ മകൻ കേട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ ധൈര്യം ക്ഷയിച്ചു ഇസ്രയേലിലൊക്കെയും ഭ്രമിച്ചുപോയി എന്നാൽ ഷൗലിൻ്റെ മകന് പടനായകന്മാരായ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുത്തന് ബാന എന്നും മറ്റവന് രേഖാബ് എന്നും പേർ അവർ ബെന്യാമീനിൽ ബരോത്യനായ റിമോൻ്റെ പുത്രന്മാർ ആയിരുന്നു ബരോത്ത് ബെന്യാമീനിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി വിചാരിച്ചു വരുന്നു ബരോത്യർ ഗിദ്ധയിമിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഇന്നുവരെയും അവിടെ പരദേശികളായി പാർക്കുന്നു 
ഷൗലിൻ്റെ മകനായ യോനഥാന് രണ്ട് കാല് മുടന്തായിട്ട് ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് ഷൗലിൻ്റെയും യോനഥാൻ്റെയും വർത്തമാനം എത്തിയ സമയം അവന് അഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ്റെ ധാത്രി അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടി അവൾ ബന്ധപ്പെട്ട് ഓടുമ്പോൾ അവൻ വീണ് മുടന്തനായിപ്പോയി അവന് മെഫി ബൊഷെത് എന്നു പേർ ബരോത്യൻ റിമോൻ്റെ പുത്രന്മാരായ രേഖാബും ബാനയും വെയിൽ മൂത്തപ്പോഴേക്ക് ഈഷ് ബൊഷ്യത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നെത്തി അവൻ ഉച്ച സമയത്ത് ആശ്വസിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു അവർ കോതമ്പെടുപ്പാൻ വരുന്ന ഭാവത്തിൽ വീട്ടിൻ്റെ നടുവിൽ കടന്ന് അവനെ വയറ്റത്ത് കുത്തി രേഖാബും സഹോദരനായ ബാനയും ഓടിപ്പോയി കളഞ്ഞു അവർ അകത്തു കടന്നപ്പോൾ അവൻ ശയനഗ്രഹത്തിൽ കട്ടിലിന്മേൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അവർ അവനെ കുത്തിക്കൊന്ന് തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞു തലയുമെടുത്ത് രാത്രി മുഴുവനും അരാബയിൽ കൂടി നടന്നു ഹെബ്രോനിൽ ദാവിദിൻ്റെ അടുക്കൽ ഈഷ് ബോഷ്യത്തിൻ്റെ തല കൊണ്ടുവന്ന് രാജാവിനോട് നിനക്ക് പ്രാണഹാനി വരുത്തുവാൻ നോക്കിയ നിന്റെ ശത്രുവായ ഷൗലിൻ്റെ മകൻ ഈഷ് ബോഷ്യത്തിൻ്റെ തല ഇതാ ഇന്ന് യജമാനായ രാജാവിനു വേണ്ടി ഷൗലിനോടും അവൻ്റെ സന്തതിയോടും യഹോവ പ്രതികാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാറെ ദാവീദ് ബരോത്യനായ രിമോൻ്റെ പുത്രന്മാരായ രേഖാബിനോടും അവൻ്റെ സഹോദരൻ ബാനയോടും ഉത്തരം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പ്രാണനെ സകല ആപത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്ത യഹോവയാണെ ഷൗൽ മരിച്ചുപോയി എന്ന് ഒരുത്തൻ എന്നെ അറിയിച്ചു താൻ ശുഭവർത്തമാനം കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവനെ പിടിച്ച് സിക്ലാഗിൽ വെച്ച് കൊന്നു ഇതായിരുന്നു ഞാൻ അവൻ്റെ വർത്തമാനത്തിനു വേണ്ടി അവന് കൊടുത്ത പ്രതിഫലം എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാർ ഒരു നീതിമാനെ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ മെത്തയിൽ വെച്ച് കൊല ചെയ്താൽ എത്രയധികം ഞാൻ അവൻ്റെ രക്തം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച് നിങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ച് കളയാതിരിക്കുമോ പിന്നെ ദാവീദ് തൻ്റെ ബാല്യക്കാർക്ക് കൽപ്പന കൊടുത്തു അവർ അവരെ കൊന്നു അവരുടെ കൈകാലുകൾ വെട്ടി അവരെ ഹെബ്രോനിലെ കുളത്തിനരികെ തൂക്കിക്കളഞ്ഞു ഈസ് ബോഷ്യത്തിൻ്റെ തല അവർ എടുത്തു ഹെബ്രോനിൽ അബ്നേരിൻ്റെ ശവക്കുഴിയിൽ അടക്കം ചെയ്തു അധ്യായം അഞ്ച് അനന്തരം ഇസ്രയേൽ ഗോത്രങ്ങളൊക്കെയും ഹെബ്രോനിൽ ദാവിദിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഞങ്ങൾ നിന്റെ അസ്ഥിയും മാംസവും ആകുന്നുവല്ലോ മുമ്പ് ഷൗൽ ഞങ്ങളുടെ രാജാവായിരുന്നപ്പോഴും നായകനായി ഇസ്രയേലിനെ നടത്തിയത് നീയായിരുന്നു നീ എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രയേലിനെ മേക്കുകയും ഇസ്രയേലിന് പ്രഭുവായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് യഹോവ നിന്നോട് അരുളി ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇസ്രയേൽ മൂപ്പന്മാരൊക്കെയും ഹെബ്രോനിൽ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ദാവിദ് രാജാവ് ഹെബ്രോനിൽ വെച്ച് യഹോവയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ അവരോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തു അവർ ദാവീദിന് ഇസ്രയേലിന് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു ദാവീദ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന് മുപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു അവൻ നാൽപ്പത് സംവത്സരം വാണു അവൻ ഹെബ്രോനിൽ യഹൂദയ്ക്ക് ഏഴ് സംവത്സരവും ആറു മാസവും യരുശലേമിൽ എല്ലാ ഇസ്രയേലിനും യഹൂദയ്ക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് സംവത്സരവും രാജാവായി വാണു രാജാവും അവൻ്റെ ആളുകളും യരുശലേമിലേക്ക് ആ ദേശത്തെ നിവാസികളായ യബൂസ്യരുടെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു ദാവിദിനവിടെ കടപ്പാൻ കഴുകയില്ലെന്ന് വെച്ച് അവർ ദാവിദിനോട് നീ ഇവിടെ കടക്കയില്ല നിന്നെ തടുപ്പാൻ കുരുടരും മുടന്തരും മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും ദാവീദ് സിയോൻ കോട്ട പിടിച്ചു അതുതന്നെ ദാവീദിൻ്റെ നഗരം അന്ന് ദാവീദ് 
ആരെങ്കിലും യബൂസ്യരെ തോൽപ്പിച്ചാൽ അവൻ നീർപ്പാത്തിയിൽ കൂടി കയറി ദാവീദന് വെറുപ്പായുള്ള മുടന്തരെയും കുരുടരെയും പിടിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കുരുടരും മുടന്തരും വീട്ടിൽ വരരുത് എന്നൊരു ചൊല്ല് നടപ്പായി ദാവീദ് കോട്ടയിൽ വസിച്ചു അതിന് ദാവീദിൻ്റെ നഗരമെന്ന് പേരിട്ടു ദാവീദ് അതിനെ മില്ലോ തുടങ്ങി ചുറ്റിലും ഉള്ളിലോട്ടും പണിതുറപ്പിച്ചു സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ തന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ദാവീദ് മേൽക്കുമേൽ പ്രബലനായിത്തീർന്നു സോർ രാജാവായ ഹീരാം ദാവീദിൻ്റെ അടുക്കൽ ദൂതന്മാരെയും ദേവദാരുക്കളെയും ആശാരികളെയും കൽപ്പണിക്കാരെയും അയച്ചു അവർ ദാവീദിന് ഒരു അരമന പണിതു ഇങ്ങനെ യഹോവ ഇസ്രയേലിൽ തന്നെ രാജാവായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും അവൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രയേൽ നിമിത്തം തൻ്റെ രാജ്യത്വം ഉന്നതമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ദാവീദ് അറിഞ്ഞു ഹെബ്രോനിൽ നിന്ന് വന്ന ശേഷം ദാവീദ് യരുഷലേമിൽ വെച്ച് അധികം വെപ്പാട്ടികളെയും ഭാര്യമാരെയും പരിഗ്രഹിച്ചു ദാവീദിന് പിന്നെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ജനിച്ചു യരുഷലേമിൽ വെച്ച് അവന് ജനിച്ചവരുടെ പേരുകളാവിത് ഷമുവ ശോബാബ് നാഥാൻ ഷലോമോൻ ഇബ്ഹാർ എലീഷുവ നേഫഗ് യാഫിയ എലീഷാമ എല്യാദാവ് എലിഫെലേത്ത് എന്നാൽ ദാവീദിനെ ഇസ്രയേലിന് രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു എന്ന് ഫിലിസ്തീർ കേട്ടപ്പോൾ ഫിലിസ്തീറൊക്കെയും ദാവീദിനെ പിടിപ്പാൻ വന്നു ദാവീദ് കേട്ടിട്ട് ദുർഗത്തിൽ കടന്ന് പാർത്തു ഫിലിസ്തീർ വന്ന് രഫായിം താഴ്വരയിൽ പരന്നു അപ്പോൾ ദാവീദ് യഹോവയോട് ഞാൻ ഫിലിസ്തീറുടെ നേരെ പുറപ്പെടണമോ അവരെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു പുറപ്പെടുക ഞാൻ ഫിലിസ്തീരെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന് യഹോവ ദാവീദിനോട് അരുളി ചെയ്തു അങ്ങനെ ദാവീദ് ബാൽപരാസീമിൽ ചെന്നു അവിടെ വെച്ച് ദാവീദ് അവരെ തോൽപ്പിച്ചു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ യഹോവ എൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ ശത്രുക്കളെ തകർത്തു കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് ബാൽപരാസീം എന്ന പേർ പറഞ്ഞു വരുന്നു അവിടെ അവർ തങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഇട്ടച്ചുപോയി ദാവീദും അവൻ്റെ ആളുകളും അവയെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോന്നു ഫിലിസ്തീർ പിന്നെയും വന്ന് രഫായിം താഴ്വരയിൽ പരന്നു ദാവീദ് യഹോവയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ നേരെ ചെല്ലാതെ അവരുടെ പിൻപുറത്തുകൂടി വളഞ്ഞു ചെന്ന് ബാഖ വൃക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ വെച്ച് അവരെ നേരിടുക ബാഖ വൃക്ഷങ്ങളുടെ അഗ്രങ്ങളിൽ കൂടി അണി നടക്കുന്ന ഒച്ച പോലെ കേൾക്കും അപ്പോൾ വേഗത്തിൽ ചെല്ലുക ഫിലിസ്തീ സൈന്യത്തെ തോൽപ്പിപ്പാൻ യഹോവ നിനക്ക് മുമ്പായി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അരുളപ്പാടുണ്ടായി യഹോവ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ദാവീദ് ചെയ്തു ഫിലിസ്തീരെ ഗേബ മുതൽ ഗേസർ വരെ തോൽപ്പിച്ചു അധ്യായം ആറ് അനന്തരം ദാവീദ് ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് സകല വിരുദന്മാരുമായി മുപ്പതിനായിരം പേരെ കൂട്ടിവരുത്തി കെരൂബുകളുടെ മീതെ അധിവസിക്കുന്നവനായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ എന്ന നാമത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം ബാലെ യഹൂദയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് ദാവീദും കൂടെയുള്ള സകല ജനവും അവിടേക്ക് പുറപ്പെട്ടുപോയി അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം ഒരു പുതിയ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി കുന്നിന്മേലുള്ള അബീനാദാബിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു അബീനാദാബിൻ്റെ പുത്രന്മാരായ ഉസയും അഹിയോവും ആ പുതിയ വണ്ടി തെളിച്ചു കുന്നിന്മേലുള്ള അബീനാദാബിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർ അതിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകവുമായി കൊണ്ടുപോരുമ്പോൾ അഹിയോ പെട്ടകത്തിന് മുമ്പായി നടന്നു ദാവീദും ഇസ്രയേൽ ഗ്രഹമൊക്കെയും സരള മരം കൊണ്ടുള്ള സകലവിധ വാദിത്രങ്ങളോടും 
കിന്നരം വീണ തപ്പ് മുരജം കൈത്താളം എന്നിവയോടും കൂടെ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നൃത്തം ചെയ്തു അവർ നാഖോന്റെ കളത്തിങ്കൽ എത്തിയപ്പോൾ കാള വിരണ്ടതുകൊണ്ട് ഉസ കൈനീട്ടി ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം പിടിച്ചു അപ്പോൾ യഹോവയുടെ കോപം ഉസയുടെ നേരെ ജ്വലിച്ചു അവന്റെ അവിവേകം നിമിത്തം ദൈവം അവിടെ വെച്ച് അവനെ സംഹരിച്ചു അവനവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകത്തിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് മരിച്ചു യഹോവ ഉസയെ ഛേദിച്ച ഛേദം നിമിത്തം ദാവീദിന് വ്യസനമായി അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന് പേരസ് ഉസ എന്ന് പേർ വിളിച്ചു അത് ഇന്നുവരെയും പറഞ്ഞു വരുന്നു അന്ന് ദാവീദ് യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ടുപോയി യഹോവയുടെ പെട്ടകം എന്റെ അടുക്കൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടു എന്നവൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ യഹോവയുടെ പെട്ടകം ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ തന്റെ അടുക്കൽ വരുത്തുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ ദാവീദ് അതിനെ ഗിത്യനായ ഒബേദ് ഏതോമിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു യഹോവയുടെ പെട്ടകം ഗിത്യനായ ഒബേദ് ഏതോമിന്റെ വീട്ടിൽ മൂന്നു മാസം ഇരുന്നു യഹോവ ഒബേദ് ഏതോമിനെയും അവന്റെ കുടുംബത്തെ ഒക്കെയും അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം നിമിത്തം യഹോവ ഒബേദ് ഏതോമിന്റെ കുടുംബത്തെയും അവനുള്ള സകലത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് ദാവീദ് രാജാവിന് അറിവ് കിട്ടിയപ്പോൾ ദാവീദ് പുറപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ഓബേദേതോമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ കൊണ്ടുവന്നു യഹോവിയുടെ പെട്ടകം ചുമന്നവർ ആറ് ചുവട് നടന്ന ശേഷം അവനൊരു കാളയെയും തടിപ്പിച്ച കിടാവിനെയും യാഗം കഴിച്ചു ദാവീദ് പഞ്ഞിനൂലങ്കി ധരിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണശക്തിയോടെ യഹോവിയുടെ മുമ്പാകെ നൃത്തം ചെയ്തു അങ്ങനെ ദാവീദും ഇസ്രയേൽ ഗ്രഹമൊക്കെയും ആർപ്പോടും കാഹളനാഥത്തോടും കൂടെ യഹോവിയുടെ പെട്ടകം കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ യഹോവിയുടെ പെട്ടകം ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ ഷൗലിന്റെ മകളായ മീഖൾ കിളിവാതിൽ കൂടി നോക്കി ദാവീദ് രാജാവ് യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ കുതിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവനെ നിന്ദിച്ചു അവർ യഹോവയുടെ പെട്ടകം കൊണ്ടുവന്ന് ദാവീദ് അതിനായിട്ട് അടിച്ചിരുന്ന കൂടാരത്തിന്റെ നടുവിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വെച്ചു പിന്നെ ദാവീദ് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ ഹോമയാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളും അർപ്പിച്ചു ദാവീദ് ഹോമയാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളും അർപ്പിച്ച് തീർന്ന ശേഷം അവൻ ജനത്തെ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു പിന്നെ അവൻ ഇസ്രയേലിന്റെ സർവസംഘവുമായ സകല ജനത്തിലും പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ആളൊന്നിന് ഒരു അപ്പവും ഒരു കഷ്ണം മാംസവും ഒരു മുന്തിരിയടയും വീതം പങ്കിട്ടുകൊടുത്തു ജനമൊക്കെയും താൻ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അനന്തരം ദാവീദ് തന്റെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഷൗലിന്റെ മകളായ മീഖൾ ദാവീദിനെ എതിരേറ്റു ചെന്നു നിസാരന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ തന്നെത്താൻ അനാവൃതനാക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് തന്റെ ദാസന്മാരുടെ ദാസികൾ കാണുക തന്നെത്താൻ അനാവൃതനാക്കിയ ഇസ്രയേൽ രാജാവ് ഇന്ന് എത്ര മഹത്വമുള്ളവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ദാവീദ് മീഖളിനോട് യഹോവിയുടെ ജനമായ ഇസ്രയേലിന് പ്രഭുവായി നിയമിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ അപ്പനിലും അവന്റെ സകല ഗ്രഹത്തിലും ഉപരിയായി എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന യഹോവിയുടെ മുമ്പാകെ അതെ യഹോവിയുടെ മുമ്പാകെ ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്യും ഞാൻ ഇനിയും ഇതിലധികം ഹീനനും എന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് എളിയവനും ആയിരിക്കും നീ പറഞ്ഞ ദാസികളാലോ എനിക്ക് മഹത്വമുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഷൗലിന്റെ മകളായ മീഖളിന് ജീവപര്യന്തം ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ടായില്ല അത് 
അധ്യായം ഏഴ് യഹോവ ചുറ്റുമുള്ള സകല ശത്രുക്കളെയും അടക്കി രാജാവിന് സ്വസ്ഥത നൽകിയ ശേഷം രാജാവ് തൻ്റെ അരമനയിൽ വസിക്കും കാലത്ത് ഒരിക്കൽ രാജാവ് നാഥാൻ പ്രവാചകനോട് ഇതാ ഞാൻ ദേവതാരു കൊണ്ടുള്ള അരമനയിൽ വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകമോ തിരശ്ശീലയ്ക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു നാഥാൻ രാജാവിനോട് നീ ചെന്ന് നിന്റെ മനസ്സിലുള്ളതൊക്കെയും ചെയ്തുകൊള്ളുക യഹോവ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അന്ന് രാത്രി യഹോവയുടെ അരലപ്പാട് നാഥാനുണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ ദാസനായ ദാവീദിനോട് നീ ചെന്ന് പറക യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അധിവസിക്കേണ്ടതിന് നീ എനിക്ക് ഒരു ആലയം പണിയുമോ ഞാൻ ഇസ്രയേൽ മക്കളെ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച നാൾ മുതൽ ഇന്നുവരെയും ഞാനൊരു ആലയത്തിൽ അധിവസിക്കാതെ കൂടാരത്തിലും നിവാസത്തിലുമല്ലോ സഞ്ചരിച്ചു വരുന്നത് എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രയേലിനെ മെയ്പ്പാൻ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചാക്കിയ ഇസ്രയേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ ഒന്നിനോട് എനിക്ക് ദേവതാരു കൊണ്ട് ഒരു ആലയം പണിയാതിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് എല്ലാ ഇസ്രയേൽ മക്കളോടും കൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു വന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആകയാൽ നീ എൻ്റെ ദാസനായ ദാവീദിനോട് പറയേണ്ടതെന്തെന്നാൽ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രയേലിന്മേൽ പ്രഭു ആയിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നെ പുൽപ്പുറത്തു നിന്ന് ആടുകളെ നോക്കി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ എടുത്തു നീ സഞ്ചരിച്ചു വന്ന എല്ലായിടത്തും ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഇരുന്നു നിന്റെ സകല ശത്രുക്കളെയും നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിലുള്ള മഹാന്മാരുടെ പേർ പോലെ ഞാൻ നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രയേലിന് ഒരു സ്ഥലം കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവർ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് പാർത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇളകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവരെ നടുകയും ചെയ്യും പണ്ടത്തെപ്പോലെയും എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രയേലിന് ഞാൻ ന്യായാധിപന്മാരെ കൽപ്പിച്ചാക്കിയ കാലത്തെപ്പോലെയും ഇനി ദുഷ്ടന്മാർ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയില്ല ഞാൻ നിന്റെ സകല ശത്രുക്കളെയും അടക്കി നിനക്ക് സ്വസ്ഥത നൽകും അത്രയുമല്ല യഹോവ നിനക്ക് ഒരു ഗ്രഹമുണ്ടാക്കുമെന്ന് യഹോവ നിന്നോട് അറിയിക്കുന്നു നിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന സന്തതിയെ നിന്റെ ആയുഷ്കാലം തികഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോട് കൂടെ നീ നിദ്ര കൊള്ളുമ്പോൾ ഞാൻ നിനക്ക് പിന്തുടർച്ചയായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും അവൻ്റെ രാജ്യത്വം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും അവൻ എൻ്റെ നാമത്തിന് ഒരു ആലയം പണിയും ഞാൻ അവൻ്റെ രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം എന്നേക്കും സ്ഥിരമാക്കും ഞാൻ അവന് പിതാവും അവൻ എനിക്ക് പുത്രനും ആയിരിക്കും അവൻ കുറ്റം ചെയ്താൽ ഞാൻ അവനെ മനുഷ്യരുടെ വടി കൊണ്ടും മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെ അടി കൊണ്ടും ശിക്ഷിക്കും എങ്കിലും നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ശൗലിംഗൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ദയ നീക്കിയതുപോലെ അത് അവങ്കൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകയില്ല നിന്റെ ഗ്രഹവും നിന്റെ രാജ്യത്വവും എൻ്റെ മുമ്പാകെ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കും നിന്റെ സിംഹാസനവും എന്നേക്കും ഉറച്ചിരിക്കും ഈ സകല വാക്കുകൾക്കും ദർശനത്തിനും ഒത്തവണ്ണം നാഥാൻ ദാവീദിനോട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ദാവീദ് രാജാവ് അകത്തു ചെന്ന് യഹോവയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ കർത്താവായ യഹോവി നീ എന്നെ ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആർ എൻ്റെ ഗ്രഹവും എന്തുള്ളു യഹോമയായ കർത്താവ് ഇതും പോരാ എന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയിട്ട് വരുവാനുള്ള ദീർഘകാലത്തേക്ക് അടിയൻ്റെ ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും നീ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു കർത്താവായ യഹോവി ഇത് മനുഷ്യർക്ക് ഉപദേശമല്ലോ ദാവിദിനി നിന്നോട് എന്തു പറയേണ്ടു കർത്താവായ യഹോവി നീ അടിയനെ അറിയുന്നു നിന്റെ വചനം നിമിത്തവും നിന്റെ പ്രസാദ പ്രകാരവുമല്ലോ നീ ഈ വൻ കാര്യമൊക്കെയും ചെയ്ത് അടിയനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവായ യഹോവി 
നീ വലിയവനാകുന്നു നിന്നെപ്പോലെ ഒരുത്തനുമില്ല ഞങ്ങൾ സ്വന്തം ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടതൊക്കെയും ഓർത്താൽ നീ അല്ലാതെ ഒരു ദൈവവും ഇല്ല നിനക്ക് ജനമായി വീണ്ടെടുപ്പാനും നിനക്കൊരു നാമം സമ്പാദിപ്പാനും നീ ചെന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ ജനമായ ഇസ്രയേലിന് തുല്യമായി ഭൂമിയിൽ ഏതൊരു ജാതിയുള്ളൂ ദൈവമേ നീ മിസ്രൈമിൽ നിന്നും ജാതികളുടെയും അവരുടെ ദേവന്മാരുടെയും കൈവശത്തു നിന്നും നിനക്കായി വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്ന നിന്റെ ജനം കാണുക അവർക്കു വേണ്ടി വൻ കാര്യവും അവരുടെ ദേശത്തിനു വേണ്ടി ഭയങ്കര കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചുവല്ലോ നിന്റെ ജനമായ ഇസ്രയേലിനെ നിനക്ക് എന്നേക്കും ജനമായിരിപ്പാൻ നീ നിനക്കായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തി യഹോവേ നീ അവർക്ക് ദൈവമായി തീർന്നുമിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും കർത്താവായ ഹോവി നീ അടിയനെയും അടിയന്റെ ഗ്രഹത്തെയും കുറിച്ച് അരുളി ചെയ്ത വചനത്തെ എന്നേക്കും ഉറപ്പാക്കി അരുളപ്പാടു പോലെ ചെയ്യണമേ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവ ഇസ്രയേലിന് ദൈവം എന്നിങ്ങനെ നിന്റെ നാമം എന്നേക്കും മഹുത്തീകരിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ നിന്റെ ദാസനായ ദാവീദിന്റെ ഗ്രഹം നിന്റെ മുമ്പാകെ സ്ഥിരമായിരിക്കട്ടെ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു ഗ്രഹം പണിയുമെന്ന് നീ അടിയനെ വെളിപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവി നിന്നോട് ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിപ്പാൻ അടിയൻ ധൈര്യം പ്രാപിച്ചു കർത്താവായ ഹോവി നീ തന്നെ ദൈവം നിന്റെ വചനങ്ങൾ സത്യമാകുന്നു അടിയന് ഈ നന്മയെ നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുമിരിക്കുന്നു ആകയാൽ അടിയന്റെ ഗ്രഹം തിരുമുമ്പിൽ എന്നേക്കും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പ്രസാദം തോന്നി അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവായ ഹോവി നീ അങ്ങനെ അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അടിയന്റെ ഗ്രഹം എന്നേക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അധ്യായം എട്ട് അനന്തരം ദാവീദ് ഫെലിസ്തീരെ ജയിച്ചടക്കി മൂലസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണം ഫെലിസ്തീരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കരസ്ഥമാക്കി അവൻ മോവാബിരെയും തോൽപ്പിച്ച് അവരെ നിലത്തു കിടത്തി ചരടുകൊണ്ട് അളന്നു കൊല്ലുവാൻ രണ്ടു ചരടും ജീവനോടെ രക്ഷിപ്പാൻ ഒരു ചരടുമായി അവൻ അളന്നു അങ്ങനെ മോവാബ്യർ ദാവീദിന് ദാസന്മാരായി കപ്പം കൊടുത്തുവന്നു രഹോബിന്റെ മകനായി സോബരാജാവായ ഹദദേസർ നദീതീരത്തുള്ള തൻ്റെ ആധിപത്യം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ പോയപ്പോൾ ദാവീദ് അവനെ തോൽപ്പിച്ചു അവൻ്റെ വക ആയിരത്തെഴുന്നൂറ് കുതിരച്ചേവകരെയും ഇരുപതിനായിരം കാലാളുകളെയും ദാവീദ് പിടിച്ചു രഥക്കുതിരകളിൽ നൂറു മാത്രം വെച്ചും കൊണ്ട് ശേഷം കുതിരകളെയൊക്കെയും കുതിഞ്ഞരമ്പ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു സോബ രാജാവായ ഹദദേസറിനെ സഹായിപ്പാൻ ദമ്മേഷിക്കിനോട് ചേർന്ന അരാമ്യർ വന്നപ്പോൾ ദാവീദ് അരാമ്യരിൽ ഇരുപത്തിയായിരം പേരെ സംഹരിച്ചു പിന്നെ ദാവീദ് ദമ്മേശിക്കനോട് ചേർന്ന അരാമിൽ കാവൽ പട്ടാളങ്ങളെ പാർപ്പിച്ചു അരാമിരും ദാവീദിന് ദാസന്മാരായി തീർന്നു കപ്പം കൊടുത്തുവന്നു ഇങ്ങനെ ദാവീദ് ചെന്നടത്തൊക്കെയും യഹോവ അവന് ജയം നൽകി ഹദദേശ്വരന്റെ ഭൃത്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പൊൻ പരിചകളെ ദാവീദ് എടുത്തു എരുഷലമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഹദദേശ്വരന്റെ പട്ടണങ്ങളായ ബേദഹിൽ നിന്നും ബെരോത്തായിൽ നിന്നും ദാവീദ് രാജാവ് അനവധി താമ്രവും കൊണ്ടുവന്നു ദാവീദ് ഹദദേശ്വരന്റെ സർവ സൈന്യത്തെയും തോൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹമാത്ത് രാജാവായ തോയി കേട്ടപ്പോൾ ദാവീദ് രാജാവിനോട് കുശലം ചോദിപ്പാനും അവൻ ഹദദേശ്വരനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവനെ തോൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അവനെ അഭിനന്ദിപ്പാനും തോയി തൻ്റെ മകൻ യോരാമിനെ 
രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു ഹദദേസരന് തോയിയോട് കൂടെ കൂടെ യുദ്ധമുണ്ടായിരുന്നു യോരാം വെള്ളി പൊന്ന താമ്രം എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു ദാവിദ് രാജാവ് ഇവയെ അരാമ്യർ മോവാബ്യർ അമ്മൂന്യർ ഫെലിസ്തിയർ അമാലിക്കർ എന്നിങ്ങനെ താൻ കീഴടക്കിയ സകല ജാതികളുടെയും പക്കൽ നിന്നും രഹോബിൻ്റെ മകനായി സോബ രാജാവായ ഹദദേസരൻ്റെ കൊള്ളയിൽ നിന്നും എടുത്ത് വിശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളിയോടും പൊന്നിനോടും കൂടെ യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധീകരിച്ചു പിന്നെ ദാവീദ് ഉപ്പു താഴ്വരയിൽ വെച്ച് പതിനെണ്ണായിരം അരാമ്യരെ സംഹരിച്ച് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ തനിക്ക് കീർത്തി സമ്പാദിച്ചു അവൻ ഏതോമിൽ കാവൽ പട്ടാളങ്ങളെ ആക്കി ഏതോമിൽ എല്ലായിടത്തും അവൻ കാവൽ പട്ടാളങ്ങളെ പാർപ്പിച്ചു ഏതോമ്യരൊക്കെയും ദാവീദിന് ദാസന്മാരായി തീർന്നു ദാവീദ് ചെന്നടത്തൊക്കെയും യഹോവ അവന് ജയം നൽകി ഇങ്ങനെ ദാവീദ് എല്ലാ ഇസ്രയേലിനെയും വാണു ദാവീദ് തൻ്റെ സകല ജനത്തിനും നീതിയും ന്യായവും നടത്തിക്കൊടുത്തു സെരൂയയുടെ മകൻ യോവാബ് സേനാധിപതിയും അഹിലൂദിൻ്റെ മകൻ യഹോഷാഫാദ് മന്ത്രിയും ആയിരുന്നു അഹിതൂബിൻ്റെ മകൻ സാദൂക്കും അബ്യാധാരൻ്റെ മകൻ അഹിമെലേക്കും പുരോഹിതന്മാരും സെരായ രായസക്കാരനും ആയിരുന്നു യഹോയാദയുടെ മകൻ ബനായാവ് ക്രേത്യർക്കും പ്ലേത്യർക്കും അധിപതിയായിരുന്നു ദാവിദന്റെ പുത്രന്മാരോ പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു അധ്യായം ഒൻപത് അനന്തരം ദാവിദ് ഞാൻ യോനാഥാന്റെ നിമിത്തം ദയ കാണിക്കേണ്ടതിന് ഷൗലിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നുവോ എന്നന്വേഷിച്ചു എന്നാൽ ഷൗലിന്റെ ഗ്രഹത്തിൽ സീബ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഭൃത്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനെ ദാവീദിൻ്റെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു വരുത്തി രാജാവ് അവനോട് നീ സീബയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അടിയനെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ കാണിക്കേണ്ടതിന് ഷൗലിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് രാജാവ് ചോദിച്ചതിന് രണ്ട് കാലും മുടന്തായിട്ട് യോനാഥാൻ്റെ ഒരു മകനുണ്ട് എന്ന് സീബ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു അവൻ എവിടെയെന്ന് രാജാവ് ചോദിച്ചതിന് ലോതേബാരിൽ അമ്മിയേലിൻ്റെ മകനായ മാഖീറിൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് സീബ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദാവിദ് രാജാവ് ആളയച്ചു ലോതേബാരിൽ അമ്മിയേലിൻ്റെ മകനായ മാഖീറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവനെ വരുത്തി ഷൗലിൻ്റെ മകനായ യോനാഥാൻ്റെ മകൻ മെഫി ബോഷെ ദാവിദിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു ദാവീദ് മെഫി ബോഷ്യത്തെ എന്ന് വിളിച്ചതിന് അടിയനെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ദാവീദ് അവനോട് ഭയപ്പെടേണ്ട നിന്റെ അപ്പനായ യോനാഥാന്റെ നിമിത്തം ഞാൻ നിന്നോട് ദയ കാണിച്ച് നിന്റെ അപ്പനായ ഷൗലിൻ്റെ നിലമൊക്കെയും നിനക്ക് മടക്കിത്തരുന്നു നീയോ നിത്യം എൻ്റെ മേശയെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ നമസ്കരിച്ചും കൊണ്ട് ചത്ത നായെപ്പോലെ ഇരിക്കുന്ന അടിയനെ നീ കടാക്ഷിപ്പാൻ അടിയൻ എന്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രാജാവ് ഷൗലിൻ്റെ ഭൃത്യനായ സീബയെ വിളിപ്പിച്ച് അവനോട് കൽപ്പിച്ചത് ഷൗലിനും അവൻ്റെ സകല ഗ്രഹത്തിനുമുള്ളതൊക്കെയും ഞാൻ നിന്റെ യജമാനൻ്റെ മകന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നീയും നിന്റെ പുത്രന്മാരും വേലക്കാരും നിന്റെ യജമാനൻ്റെ മകനെ ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഹാരമുണ്ടാകേണ്ടതിന് അവനു വേണ്ടി ആ നിലം കൃഷി ചെയ്ത് അനുഭവമെടുക്കണം നിന്റെ യജമാനൻ്റെ മകനായ മെഫി ബോഷേദ് നിത്യം എൻ്റെ മേശയെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊള്ളൂ 
എന്നാൽ സീബയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് പുത്രന്മാരും ഇരുപത് വേലക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു രാജാവായ യജമാനൻ അടിയനോട് കൽപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയും അടിയൻ ചെയ്യുമെന്ന് സീബ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു മെഫി ബോഷെത്തോ രാജകുമാരന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ എന്ന പോലെ ദാവീദിന്റെ മേശയിങ്കൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോന്നു മെഫി ബോഷ്യത്തിന് ഒരു ചെറിയ മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് മീഖ എന്ന് പേർ സീബയുടെ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെയും മെഫി ബോഷ്യത്തിന് പൃഥ്വിന്മാരായി തീർന്നു ഇങ്ങനെ മെഫി ബോഷ്യത്ത് യരുസലേമിൽ തന്നെ വസിച്ച് രാജാവിന്റെ മേശയിങ്കൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോന്നു അവന് കാലു രണ്ടും മുടന്തായിരുന്നു അധ്യായം പത്ത് അതിൻ്റെ ശേഷം അമ്മുന്യരുടെ രാജാവ് മരിച്ചു അവൻ്റെ മകനായ ഹാനൂൻ അവരും പകരം രാജാവായി അപ്പോൾ ദാവീദ് ഹാനൂൻ്റെ അപ്പനായ നാഹാഷ് എനിക്ക് ദയ ചെയ്തതുപോലെ അവൻ്റെ മകന് ഞാനും ദയ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ അപ്പനെക്കുറിച്ച് അവനോട് ആശ്വാസവാക്കു പറവാൻ തൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു ദാവീദിൻ്റെ ഭൃത്യന്മാർ അമൂന്യരുടെ ദേശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അമൂന്യ പ്രഭുക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ യജമാനായ ഹാനുവിനോട് ദാവീദ് നിന്റെ അപ്പനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടാകുന്നു ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവരെ നിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നുവോ പട്ടണത്തെ ശോധന ചെയ്ത് ഒറ്റുനോക്കുവാനും അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളവാനുമല്ലയോ ദാവീദ് ഭൃത്യന്മാരെ നിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹാനൂൻ ദാവീദിൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരെ പിടിച്ച് അവരുടെ താടിയെ പാതി ചിരപ്പിച്ച് അവരുടെ അങ്കികളെ നടുവിൽ ആസനം വരെ മുറിപ്പിച്ച് അവരെ അയച്ചു ദാവീദ് രാജാവ് ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പുരുഷന്മാർ ഏറ്റവും ലജ്ജിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു നിങ്ങളുടെ താടി വളരും വരെ എരിഹോവിൽ താമസിപ്പീൻ പിന്നെ മടങ്ങി വരാം എന്ന് പറയിച്ചു തങ്ങൾ ദാവീദിന് വെറുപ്പുള്ളവരായി തീർന്നു എന്ന് അമൂന്യർ കണ്ടപ്പോൾ അവർ ആളയച്ച് ബേത്ത് രഹോബിലെ അരാമിരിൽ നിന്നും സോബയിലെ അരാമിരിൽ നിന്നും ഇരുപതിനായിരം കാലാളുകളെയും ആയിരം പേരുമായി മഖ രാജാവിനെയും തോബിൽ നിന്ന് പന്തിരായിരം പേരെയും കൂലിക്കു വരുത്തി ദാവിദ് അത് കേട്ടപ്പോൾ യോവാബിനെയും ശൂരന്മാരുടെ സകല സൈന്യത്തെയും അയച്ചു അമൂന്യരും പുറപ്പെട്ട് പട്ടണവാതുക്കൽ പടയ്ക്ക് അണിനിരുന്നു എന്നാൽ സോബയിലെയും രഹോബിലെയും രാമ്യരും തോബ്യരും മാഖ്യരും തനിച്ച് വെളിമ്പ്രദേശത്തായിരുന്നു തൻ്റെ മുമ്പിലും പിമ്പിലും പട നിരന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ യോവാപ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ സകല വീരന്മാരിൽ നിന്നും ഒരു കൂട്ടത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അരാമ്യരുടെ നേരെ അണിനിരത്തി ശേഷം പടജനത്തെ അമൂന്യരുടെ നേരെ നിരത്തേണ്ടതിന് തൻ്റെ സഹോദരനായ അബിഷായിയെ ഏൽപ്പിച്ച് അവനോട് അരാമ്യർ എൻ്റെ നേരെ പ്രാബല്യം പ്രാപിച്ചാൽ നീ എനിക്ക് സഹായം ചെയ്യണം അമൂന്യർ നിന്റെ നേരെ പ്രാബല്യം പ്രാപിച്ചാൽ ഞാൻ വന്ന് നിനക്ക് സഹായം ചെയ്യും ധൈര്യമായിരിക്കാം നാം നമ്മുടെ ജനത്തിനും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പട്ടണങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പുരുഷത്വം കാണിക്കുക യഹോവിയോ തനിക്കിഷ്ടമായത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ യോവാബും കൂടെയുള്ള ജനവും അരാമ്യരോട് പടയ്ക്ക് അടുത്തു അവർ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി അരാമ്യർ ഓടിപ്പോയി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അമൂന്യരും അബിഷായിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടി പട്ടണത്തിൽ കടന്നു യോവാബ് അമൂന്യരെ വിട്ട് യരുശലമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോന്നു തങ്ങൾ ഇസ്രയേലിനോട് തോറ്റുപോയി എന്ന് അരാമ്യർ കണ്ടിട്ട് അവർ ഒന്നിച്ചുകൂടി ഹദദേസർ ആളയച്ച് നദിക്കക്കരെയുള്ള അരാമ്യരെ വരുത്തി അവർ ഹേലാമിലേക്ക് വന്നു ഹദദേസറിൻ്റെ സേനാപതിയായ ശോഭക് അവരുടെ നായകനായിരുന്നു അത് ദാവീദിന് അറിവ് കിട്ടിയപ്പോൾ 
അവൻ എല്ലാ ഇസ്രയേലിരെയും കൂട്ടിവരുത്തി യോർദാൻ കടന്ന് ഹേലാമിൽ ചെന്നു എന്നാറെ അരാമ്യർ ദാവിദന്റെ നേരെ അണിനിരന്ന് പടയേറ്റു അരാമ്യർ ഇസ്രയേലിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി ദാവീദ് അരാമ്യരിൽ എഴുന്നൂറ് പേരാളികളെയും നാൽപ്പതിനായിരം കുതിരപ്പടയാളികളെയും കൊന്നു അവരുടെ സേനാപതിയായ ശോഭക്കിനെയും വെട്ടിക്കൊന്നു എന്നാൽ ഹതദേസറിന്റെ ആശ്രിതന്മാരായ സകല രാജാക്കന്മാരും തങ്ങൾ ഇസ്രയേലിനോട് തോറ്റു എന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇസ്രയേലിയരുമായി സന്ധി ചെയ്തു അവരെ സേവിച്ചു അതിൽ പിന്നെ അമ്മോന്യർക്ക് സഹായം ചെയ്യുവാൻ അരാമ്യർ ഭയപ്പെട്ടു അധ്യായം പതിനൊന്ന് പിറ്റേ ആണ്ടിൽ രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടും കാലം ദാവീദ് യോവാബിനെയും അവനോടുകൂടെ തൻ്റെ ചേവകരെയും എല്ലാ ഇസ്രയേലിനെയും അയച്ചു അവർ അമോന്യദേശം ശൂന്യമാക്കി രബ്ബാ പട്ടണം നിരോധിച്ചു ദാവീദോ യരുഷലമിൽ തന്നെ താമസിച്ചിരുന്നു ഒരു നാൾ സന്ധ്യയാകാറായ സമയത്ത് ദാവീദ് മെത്തയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു രാജധാനിയുടെ മാളികമേൽ ഉലാവിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ കുളിക്കുന്നത് മാളികയിൽ നിന്ന് കണ്ടു ആ സ്ത്രീ അതിസുന്ദരി ആയിരുന്നു ദാവീദ് ആളയച്ച് ആ സ്ത്രീയെപ്പറ്റി അന്വേഷിപ്പിച്ചു അവൾ എലിയാമിന്റെ മകളും ഹിത്യനായ ഊര്യാവിന്റെ ഭാര്യയുമായ ബെച്ചേബ എന്ന് അറിഞ്ഞു ദാവീദ് ദൂതന്മാരെ അയച്ച് അവളെ വരുത്തി അവൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവൾക്ക് ഋതുശുദ്ധി വന്നിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ അവളോടുകൂടെ ശയിച്ചു അവൾ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ആ സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിച്ചു താൻ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നു എന്ന് ദാവീദന് വർത്തമാനം അയച്ചു അപ്പോൾ ദാവീദ് ഹിത്യനായ ഊരിയാവെ തൻ്റെ അടുക്കൽ അയപ്പാൻ യോവാബിന് കൽപ്പന അയച്ചു ഊരിയാവ് തൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ ദാവീദ് അവനോട് യോവാബിൻ്റെയും പാടജനത്തിൻ്റെയും സുഖവർത്തമാനവും യുദ്ധത്തിൻ്റെ വസ്തുതയും ചോദിച്ചു പിന്നെ ദാവീദ് ഊരിയാവോട് നീ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാലുകളെ കഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഊരിയാവ് രാജധാനിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ സമ്മാനം അവൻ്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു ഊരിയാവോ തൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാതെ യജമാനൻ്റെ സകല ഭൃത്യന്മാരോടും കൂടെ രാജധാനിയുടെ വാതുക്കൽ കിടന്നുറങ്ങി ഊരിയാവ് വീട്ടിൽ പോയില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ദാവീദ് ഊരിയാവിനോട് നീ യാത്രയിൽ നിന്ന് വന്നവനല്ലയോ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോകാതെ ഇരുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഊരിയാവ് ദാവീദിനോട് പെട്ടകവും ഇസ്രയേലും യഹൂദയും കൂടാരങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എൻ്റെ യജമാനായ യോവാബും യജമാനന്റെ ഭൃത്യന്മാരും വെളിം പ്രദേശത്ത് പാളയമിറങ്ങി കിടക്കുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കെ ഞാൻ ഭക്ഷിപ്പാനും കുടിപ്പാനും എൻ്റെ ഭാര്യയോടുകൂടെ ശയിപ്പാനും എൻ്റെ വീട്ടിൽ കിടക്കുമോ നിന്നാണേ നിന്റെ ജീവനാണേ അത് ഞാൻ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദാവീദ് ഊര്യാവിനോട് നീ ഇന്നും ഇവിടെ താമസിക്കാം നാളെ ഞാൻ നിന്നെ പറഞ്ഞയക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഊര്യാവ് അന്നും യരുശലേമിൽ താമസിച്ചു പിറ്റേ നാൾ ദാവീദ് അവനെ വിളിച്ചു അവൻ അവൻ്റെ മുമ്പാകെ ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്തു അവൻ അവനെ ലഹരി പിടിപ്പിച്ചു എങ്കിലും അവൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകാതെ സന്ധിക്ക് ചെന്ന് യജമാനന്റെ ഭൃത്യന്മാരോടുകൂടെ തൻ്റെ വിരിപ്പിൽ കിടന്നു രാവിലെ ദാവീദ് യോവാബിന് ഒരു എഴുത്ത് എഴുതി ഊര്യാവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തയച്ചു എഴുത്തിൽ പട കഠിനമായിരിക്കുന്നിടത്ത് ഊര്യാവെ മുന്നണിയിൽ നിർത്തി അവൻ വെട്ടുകൊണ്ട് മരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവനെ വിട്ട് പിന്മാറുവീൻ എന്നെഴുതിയിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ യോവാബ് ആ പട്ടണത്തെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് 
ശൂരന്മാർ നിൽക്കുന്നതായി കണ്ട സ്ഥലത്ത് ഊരിയാവെ നിർത്തി പട്ടണക്കാർ പുറപ്പെട്ടു യോവാബിനോട് പടവെട്ടിയപ്പോൾ ദാവീദിന്റെ ചേവകരായ പടജനത്തിൽ ചിലർ പട്ടുപോയി ഹിത്യനായ ഊരിയാവും മരിച്ചു പിന്നെ യോവാബ് ആ യുദ്ധവർത്തമാനമൊക്കെയും ദാവീദിനോടറിയിപ്പാൻ ആളയച്ചു അവൻ ദൂതനോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ നീ യുദ്ധവർത്തമാനമൊക്കെയും രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ കോപം ജ്വലിച്ചു നിങ്ങൾ പട്ടണത്തോട് ഇത്ര അടുത്തു ചെന്ന് പടവെട്ടിയതെന്ത് മതിലിന്മേൽ നിന്ന് അവർ എയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെയോ എരുബേശത്തിൻ്റെ മകനായ അഭിമേലേഖിനെ കൊന്നത് ആർ ഒരു സ്ത്രീ മതിലിന്മേൽ നിന്ന് തിരിക്കല്ലിൻ പിള്ള അവൻ്റെ മേൽ ഇട്ടതുകൊണ്ടല്ലയോ അവൻ തേബസിൽ വെച്ച് മരിച്ചത് നിങ്ങൾ മതിലിനോട് ഇത്ര അടുത്തു ചെന്നത് എന്ത് എന്നിങ്ങനെ നിന്നോട് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഭൃത്യൻ ഹിത്യനായ ഊരിയാവും മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറക ദൂതൻ ചെന്ന് യോവാപ്പ് പറഞ്ഞയച്ച വർത്തമാനമൊക്കെയും ദാവീദിനെ അറിയിച്ചു ദൂതൻ ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ ആ കൂട്ടർ പ്രാബല്യം പ്രാപിച്ചു വെളിം പ്രദേശത്ത് ഞങ്ങളുടെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു വന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ പട്ടണവാദുക്കളോളം അവരെ പിന്തുടർന്നടുത്തുപോയി അപ്പോൾ വില്ലാളികൾ മതിലിന്മേൽ നിന്ന് നിന്റെ ചേവകരെ എഴുതു രാജാവിൻ്റെ ചേവകരിൽ ചിലർ പട്ടുപോയി നിന്റെ ഭൃത്യൻ ഹിത്യനായ ഊര്യാവും മരിച്ചു അതിന് ദാവീദ് ദൂതനോട് ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യസനം തോന്നരുത് വാൾ അങ്ങും ഇങ്ങും നാശം ചെയ്യും പട്ടണത്തിൻ്റെ നേരെ ശക്തിയോടെ പൊരുതി അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളക എന്ന് നീ യോവാബിനോട് പറഞ്ഞു അവനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഊരിയാവിൻ്റെ ഭാര്യ തൻ്റെ ഭർത്താവായ ഊരിയാവ് മരിച്ചുപോയി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് വിലപിച്ചു വിലാപകാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ദാവിത് ആളയച്ച് അവളെ അരമനയിൽ വരുത്തി അവൾ അവൻ്റെ ഭാര്യയായി അവന് ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു എന്നാൽ ദാവീദ് ചെയ്തത് യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായിരുന്നു അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് അനന്തരം യഹോവ നാഥാനെ ദാവീദിൻ്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു അവൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞത് ഒരു പട്ടണത്തിൽ രണ്ടു പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുത്തൻ ധനവാൻ മറ്റവൻ ദരിദ്രൻ ധനവാന് ആടുമാടുകൾ അനവധി ഉണ്ടായിരുന്നു ദരിദ്രനോ തൻ വിലയ്ക്കു വാങ്ങി വളർത്തിയ ഒരു പെൺകുഞ്ഞാടല്ലാതെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു അത് അവൻ്റെ അടുക്കലും അവൻ്റെ മക്കളുടെ അടുക്കലും വളർന്നു വന്നു അത് അവൻ തിന്നുന്നതിൽ ഓഹരി തിന്നുകയും അവൻ കുടിക്കുന്നതിൽ ഓഹരി കുടിക്കുകയും അവൻ്റെ മടിയിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്തു അവന് ഒരു മകളെ പോലെയും ആയിരുന്നു ധനവാൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരൻ വന്നു തൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന വഴിപ്പോക്കനു വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുവാൻ സ്വന്ത ആടുമാടുകളിൽ ഒന്നിനെ എടുപ്പാൻ മനസ്സാക്കാതെ അവൻ ആ ദരിദ്രൻ്റെ കുഞ്ഞാടിനെ പിടിച്ചു തൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ആൾക്കു വേണ്ടി പാകം ചെയ്തു അപ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെ കോപം ആ മനുഷ്യൻ്റെ നേരെ ഏറ്റവും ജ്വലിച്ചു അവൻ നാഥാനോട് യഹോവയാണേ ഇത് ചെയ്തവൻ മരണയോഗ്യൻ അവൻ കനിവില്ലാതെ ഈ കാര്യം പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് ആ ആടിനു വേണ്ടി നാലിരട്ടി പകരം കൊടുക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു നാഥാൻ ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞത് ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഇസ്രയേലിന് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു നിന്നെ ശൗലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു ഞാൻ നിനക്ക് നിന്റെ യജമാനൻ്റെ ഗ്രഹത്തെയും നിന്റെ മാർവിടത്തിലേക്ക് നിന്റെ യജമാനൻ്റെ ഭാര്യമാരെയും തന്നു ഇസ്രയേൽ ഗ്രഹത്തെയും യഹൂദ ഗ്രഹത്തെയും നിനക്ക് തന്നു പോരായെങ്കിൽ ഇന്നിന്നതും കൂടെ ഞാൻ നിനക്ക് തരുമായിരുന്നു നീ യഹോബിയുടെ കൽപ്പന നിരസിച്ച് അവന് അനിഷ്ടമായുള്ളത് ചെയ്തത് എന്തിന് ഹിത്യനായ ഊരിയാവെ വാൾ കൊണ്ടു വെട്ടി 
അവന്റെ ഭാര്യയെ നിനക്ക് ഭാര്യയായി എടുത്തു അവനെ അമ്മൂന്യരുടെ വാൾ കൊണ്ട് കൊല്ലിച്ചു നീ എന്നെ നിരസിച്ച് ഹിത്യനായ ഊര്യാവിന്റെ ഭാര്യയെ നിനക്ക് ഭാര്യയായിട്ട് എടുത്തതുകൊണ്ട് വാൾ നിന്റെ ഗ്രഹത്തെ ഒരിക്കലും വിട്ടുമാറുകയില്ല യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു നിന്റെ സ്വന്ത ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് അനർത്ഥം വരുത്തും നീ കാണിക്കെ ഞാൻ നിന്റെ ഭാര്യമാരെ എടുത്ത് നിന്റെ കൂട്ടുകാരന് കൊടുക്കും അവൻ ഈ സൂര്യന്റെ വെട്ടത്ത് തന്നെ നിന്റെ ഭാര്യമാരോടുകൂടെ ശയിക്കും നീ അത് രഹസ്യത്തിൽ ചെയ്തു ഞാനോ ഈ കാര്യം ഇസ്രയേലൊക്കെയും കാണിക്കെ സൂര്യന്റെ വെട്ടത്ത് തന്നെ നടത്തും ദാവീദ് നാഥാനോട് ഞാൻ യഹോവയോട് പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് നാഥാൻ ദാവീദിനോട് യഹോവ നിന്റെ പാപം മോചിച്ചിരിക്കുന്നു നീ മരിക്കയില്ല എങ്കിലും നീ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ യഹോവയുടെ ശത്രുക്കൾ ദൂഷണം പറവാൻ ഹേതു ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ജനിച്ചിട്ടുള്ള കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു നാഥാൻ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഊര്യാവിൻ്റെ ഭാര്യ ദാവീദിന് പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ യഹോവ ബാധിച്ചു അതിന് കഠിന രോഗം പിടിച്ചു ദാവീദ് കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു ദാവീദ് ഉപവസിക്കുകയും അകത്ത് കടന്ന് രാത്രി മുഴുവനും നിലത്ത് കിടക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ്റെ ഗ്രഹപ്രമാണികൾ അവനെ നിലത്തു നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിപ്പാൻ ഉത്സാഹിച്ചുകൊണ്ട് അരികെ നിന്നു എന്നാൽ അവന് മനസ്സായില്ല അവരോടുകൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതുമില്ല എന്നാൽ ഏഴാം ദിവസം കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി കുഞ്ഞ് മരിച്ചു എന്ന് ദാവീദിനെ അറിയിപ്പാൻ ഭൃത്യന്മാർ ഭയപ്പെട്ടു കുഞ്ഞ് ജീവനോടിരുന്ന സമയം നാം സംസാരിച്ചിട്ട് അവൻ നമ്മുടെ വാക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി എന്ന് നാം അവനോട് എങ്ങനെ പറയും അവൻ തനിക്ക് തന്നെ വല്ല കേടും വരുത്തും എന്നവർ പറഞ്ഞു ഭൃത്യന്മാർ തമ്മിൽ മന്ത്രിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കുഞ്ഞു മരിച്ചുപോയി എന്ന് ദാവീദ് ഗ്രഹിച്ചു തൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് കുഞ്ഞു മരിച്ചുപോയോ എന്ന് ചോദിച്ചു മരിച്ചുപോയി എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഉടനെ ദാവീദ് നിലത്തു നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു കുളിച്ച് തൈലം പൂശി വസ്ത്രം മാറി യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ ചെന്ന് നമസ്കരിച്ചു അരമനയിൽ വന്നു അവൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അവർ ഭക്ഷണം അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു അവൻ ഭക്ഷിച്ചു അവൻ്റെ പൃഥ്വിന്മാർ അവനോട് നീ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് കുഞ്ഞു ജീവനോടിരുന്ന സമയം നീ അവനു വേണ്ടി ഉപവസിച്ച് കരഞ്ഞു കുഞ്ഞു മരിച്ച ശേഷം നീ എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുവല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവൻ കുഞ്ഞ് ജീവനോടിരുന്ന സമയം ഞാൻ ഉപവസിച്ച് കരഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം എന്നോട് ദയ ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ ആർക്കറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പോഴോ അവൻ മരിച്ചുപോയി ഇനി ഞാൻ ഉപവസിക്കുന്നത് എന്തിന് അവനെ മടക്കി വരുത്തുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുമോ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകയല്ലാതെ അവൻ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ദാവീദ് തൻ്റെ ഭാര്യയായ ബെസ്ബയെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് അവളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവളോടുകൂടെ ശയിച്ചു അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു അവൻ അവന് ശലോമോൻ എന്ന് പേരിട്ടു യഹോവ അവനെ സ്നേഹിച്ചു അവൻ നാഥാൻ പ്രവാചകനെ നിയോഗിച്ചു അവൻ യഹോവയുടെ പ്രീതി നിമിത്തം അവന് യതീദ്യാവ് എന്ന് പേർ വിളിച്ചു എന്നാൽ യോവാബ് അമ്മൂന്യരുടെ രബ്ബയോട് പൊരുതി രാജനഗരം പിടിച്ചു യോവാബ് ദാവീദിൻ്റെ അടുക്കൽ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു ഞാൻ രബ്ബയോട് പൊരുതി ജലനഗരം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ആകയാൽ ഞാൻ നഗരം പിടിച്ചിട്ട് കീർത്തി എനിക്കാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നീ ശേഷം ജനത്തെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി നഗരത്തിന് നേരെ 
പാളയമിറങ്ങി അതിനെ പിടിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറയിച്ചു അങ്ങനെ ദാവീദ് ജനത്തെയൊക്കെയും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി രബ്ബയിലേക്ക് ചെന്ന് പടവെട്ടി അതിനെ പിടിച്ചു അവൻ അവരുടെ രാജാവിൻ്റെ കിരീടം അവൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് എടുത്തു അതിൻ്റെ തൂക്കം ഒരു തലന്ത് പൊന്ന് അതിന്മേൽ രത്നം പതിച്ചിരുന്നു അവർ അത് ദാവീദിൻ്റെ തലയിൽ വെച്ചു അവൻ നഗരത്തിൽ നിന്ന് അനവധി കൊള്ളയും കൊണ്ടുപോന്നു അവിടുത്തെ ജനത്തെയും അവൻ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അവരെ ഈർച്ചവാളിനും മെതിവണ്ടിക്കും കോടാലിക്കും ആക്കി അവരെ കൊണ്ട് ഇഷ്ടികച്ചൂളയിലും വേല ചെയ്യിച്ചു അമ്മുന്യരുടെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളോടും അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു പിന്നെ ദാവീദും സകല ജനവും യരുശലമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോന്നു അധ്യായം പതിമൂന്ന് അതിൻ്റെ ശേഷം സംഭവിച്ചത് ദാവീദിൻ്റെ മകനായ അബ്ഷാലോമിന് സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് താമാർ എന്ന് പേർ ദാവീദിൻ്റെ മകനായ അംനോന് അവളിൽ പ്രേമം ജനിച്ചു തൻ്റെ സഹോദരിയായ താമാർ നിമിത്തം മാൽ മുഴുത്തിട്ട് അംനോൻ രോഗിയായി തീർന്നു അവൾ കന്യകയാകയാൽ അവളോട് വല്ലതും ചെയ്യുവാൻ അംനോന് പ്രയാസം തോന്നി എന്നാൽ അംനോന് ദാവീദിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ഷിമയുടെ മകനായി യോനാദാബ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സ്നേഹിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു യോനാദാബ് വലിയ ഉപായിയായിരുന്നു അവൻ അവനോട് നീ നാൾക്ക് നാൾ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചു വരുന്നത് എന്ത് രാജകുമാര എന്നോട് പറഞ്ഞുകൂടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അംനോൻ അവനോട് എൻ്റെ സഹോദരനായ അബ്ഷാലോമിൻ്റെ പെങ്ങൾ താമാരിൽ എനിക്ക് പ്രേമം ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യോനാദാബ് അവനോട് നീ രോഗം നടിച്ച് കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊള്ളുക നിന്നെ കാൺമാൻ നിന്റെ അപ്പൻ വരുമ്പോൾ നീ അവനോട് എൻ്റെ സഹോദരിയായ താമാർ വന്ന് എന്നെ ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കണം അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ കാണുകയെ അവൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ഭക്ഷണം ഒരുക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചോൾക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അംനോൻ രോഗം നടിച്ച് കിടന്നു രാജാവ് അവനെ കാണുവാൻ വന്നപ്പോൾ അംനോൻ രാജാവിനോട് എൻ്റെ സഹോദരിയായ താമാർ വന്ന് ഞാൻ അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഭക്ഷിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വടകളെ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ദാവീദ് അരമനയിൽ താമാരിൻ്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു നിന്റെ സഹോദരനായ അംനോൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയിച്ചു താമാർ തൻ്റെ സഹോദരനായ അംനോൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവൻ കിടക്കുകയായിരുന്നു അവൾ മാവെടുത്ത് കുഴച്ചു അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ വടകളായി ചുട്ടു ഉരുളിയോടെ എടുത്ത് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വിളമ്പി എന്നാൽ ഭക്ഷിപ്പാൻ അവന് ഇഷ്ടമായില്ല എല്ലാവരെയും എൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുവീനെന്ന് അംനോൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അവൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി അപ്പോൾ അംനോൻ താമാരനോട് ഞാൻ നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഭക്ഷണം ഉൾമുറിയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞു താമാർ താൻ ഉണ്ടാക്കിയ വടകളെ എടുത്ത് ഉൾമുറിയിൽ സഹോദരനായ അംനോൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെന്നു അവൻ ഭക്ഷിക്കേണ്ടതിന് അവൾ അവയെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെന്നപ്പോൾ അവൻ അവളെ പിടിച്ചു അവളോട് സഹോദരി വന്ന് എന്നോടുകൂടെ ശയിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ അവനോട് എൻ്റെ സഹോദര അരുതേ എന്നെ അവമാനിക്കരുതേ ഇസ്രയേലിൽ ഇത് കൊള്ളരുതാത്തതല്ലോ ഈ വഷളത്വം ചെയ്യരുതേ എൻ്റെ അവമാനം ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കും നീയും ഇസ്രയേലിൽ വഷളന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആയിപ്പോകുമല്ലോ നീ രാജാവിനോട് പറക അവൻ എന്നെ നിനക്ക് തരാതിരിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവൻ അവളുടെ വാക്ക് കേൾപ്പാൻ മനസ്സില്ലാതെ അവളെക്കാൾ ബലമുള്ളവനാക കൊണ്ട് ബലാത്കാരം ചെയ്തു അവളോടുകൂടെ ശയിച്ചു പിന്നെ അംനോൻ അവളെ അത്യന്തം വെറുത്തു അവൻ അവളെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹത്തെക്കാൾ 
അവളെ വെറുത്ത വെറുപ്പ് വലുതായിരുന്നു എഴുന്നേറ്റ് പോക എന്ന് അംനോൻ അവളോട് പറഞ്ഞു അവൾ അവനോട് അങ്ങനെ അരുത് നീ എന്നോട് ചെയ്ത മറ്റേ ദോഷത്തെക്കാൾ എന്നെ പുറത്താക്കി കളയുന്ന ഈ ദോഷം ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവന് അവളുടെ വാക്കു കേൾപ്പാൻ മനസ്സായില്ല അവൻ തനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ബാല്യക്കാരനെ വിളിച്ചവനോട് ഇവളെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി വാതിൽ അടച്ചു കളക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ നിലയങ്കി ധരിച്ചിരുന്നു രാജകുമാരികളായ കന്യകമാർ ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്ക പതിവായിരുന്നു ബാല്യക്കാരൻ അവളെ പുറത്തിറക്കി വാതിൽ അടച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ താമാർ തലയിൽ വെണ്ണീർ വാരിയിട്ട് താൻ ധരിച്ചിരുന്ന നിലയങ്കി കീറി തലയിൽ കൈയും വെച്ച് നിലവിളിച്ചും കൊണ്ട് നടന്നു അവളുടെ സഹോദരനായ അബ്ശാലോൻ അവളോട് നിന്റെ സഹോദരനായ അംനോൻ നിന്റെ അടുക്കൽ ആയിരുന്നുവോ ആകട്ടെ സഹോദരി മിണ്ടാതിരിക്ക അവൻ നിന്റെ സഹോദരനല്ലോ ഈ കാര്യം മനസ്സിൽ വയ്ക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ താമാർ തൻ്റെ സഹോദരനായ അബ്ശാലുമിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഏകാകിയായി പാർത്തു ദാവീദ് രാജാവ് ഈ കാര്യമൊക്കെയും കേട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ കോപം ഏറ്റവും ജ്വലിച്ചു എന്നാൽ അബ്ശാലോം അംനോനോട് ഗുണമോ ദോഷമോ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല തൻ്റെ സഹോദരിയായ താമാരിനെ അംനോൻ അവമാനിച്ചതുകൊണ്ട് അബ്ശാലോം അവനെ ദ്വേഷിച്ചു രണ്ട് സംവത്സരം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അബ്ശാലോമിന് എഫ്രൈമിന് സമീപത്തുള്ള ബാൽഹാസൂരിൽ ആടുകളെ രോമം കത്തിരിക്കുന്ന അടിയന്തരമുണ്ടായിരുന്നു അബ്ശാലോം രാജകുമാരന്മാരെയൊക്കെയും ക്ഷണിച്ചു അബ്ശാലോം രാജാവിൻ്റെ അടുക്കലും ചെന്ന് അടിയന്ന് ആടുകളെ രോമം കത്തിരിക്കുന്ന അടിയന്തരമുണ്ട് രാജാവും ഭൃത്യന്മാരും അടിയനോടു കൂടെ വരയണമേ എന്നപേക്ഷിച്ചു രാജാവ് അബ്ശാലോമിനോട് വേണ്ട മകനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വന്നാൽ നിനക്ക് ഭാരമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവനവനെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടും പോകുവാൻ മനസ്സാക്കാതെ അവനവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ അബ്ശാലോം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ അംനോൻ ഞങ്ങളോടുകൂടെ പോരട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു രാജാവ് അവനോട് അവൻ പോരുന്നത് എന്തിന് എന്നു പറഞ്ഞു എങ്കിലും അബ്ശാലോം നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അവൻ അംനോനെയും രാജകുമാരന്മാരെയൊക്കെയും അവനോടുകൂടെ അയച്ചു എന്നാൽ അബ്ശാലോം തൻ്റെ ബാല്യക്കാരോട് നോക്കിക്കൊള്ളുവീൻ അംനോൻ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് ആനന്ദിച്ചിരിക്കും നേരം ഞാൻ നിങ്ങളോട് അംനോനെ അടിച്ചു കൊല്ലുവീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവനെ കൊല്ലുവീൻ ഭയപ്പെടരുത് ഞാനല്ലയോ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ശൂരന്മാരായിരിപ്പിൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അബ്ശാലോം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അബ്ശാലോമിൻ്റെ ബാല്യക്കാർ അംനോനോട് ചെയ്തു അപ്പോൾ രാജകുമാരന്മാരൊക്കെയും എഴുന്നേറ്റ് താന്താൻ്റെ കോവർ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി ഓടിപ്പോയി അവർ വഴിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അബ്ശാലോം രാജകുമാരന്മാരെയൊക്കെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു അവരിൽ ഒരുത്തനും ശേഷിച്ചില്ല എന്ന് ദാവീദിന് വർത്തമാനമെത്തി അപ്പോൾ രാജാവ് എഴുന്നേറ്റ് വസ്ത്രം കീറി നിലത്തു കിടന്നു അവൻ്റെ സകല ഭൃത്യന്മാരും വസ്ത്രം കീറി അരികെ നിന്നു എന്നാൽ ദാവീദിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ഷിമയുടെ മകനായ യോനാദാബ് പറഞ്ഞത് അവർ രാജകുമാരന്മാരായ യുവാക്കളെയൊക്കെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് യജമാനൻ വിചാരിക്കരുത് അംനോൻ മാത്രമേ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ തൻ്റെ സഹോദരിയായ താമാരിനെ അവൻ അവമാനിച്ച നാൾ മുതൽ അബ്ശാലോമിൻ്റെ മുഖത്ത് ഈ നിർണയം കാണുമാനുണ്ടായിരുന്നു ആകയാൽ രാജകുമാരന്മാരൊക്കെയും മരിച്ചുപോയി എന്നുള്ള വർത്തമാനം യജമാനായ രാജാവ് ഗണ്യമാക്കരുതേ അംനോൻ മാത്രമേ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ അബ്ശാലോം ഓടിപ്പോയി കാവൽ നിന്നിരുന്ന ബാല്യക്കാരൻ തലയുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ ജനം അവൻ്റെ പിമ്പിലുള്ള മലഞ്ചെരിവ് വഴിയായി വരുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ യോനാദാബ് രാജാവിനോട് ഇതാ രാജകുമാരന്മാർ വരുന്നു 
അടിയന്റെ വാക്ക് ഒത്തുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ സംസാരിച്ച് തീർന്നപ്പോഴേക്ക് രാജകുമാരന്മാർ വന്ന് ഉറക്കെ കരഞ്ഞു രാജാവും സകല ഭൃത്യന്മാരും വാവിട്ട് കരഞ്ഞു എന്നാൽ അബ്ഷാലോം ഓടിപ്പോയി അമ്മിഹൂദിൻ്റെ മകനായി ഗഷൂർ രാജാവായ താൽമായിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു ദാവിതോ ഇടവിടാതെ തൻ്റെ മകനെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെ അബ്ഷാലോം ഗഷൂരിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി മൂന്ന് സംവത്സരം അവിടെ താമസിച്ചു എന്നാൽ ദാവിത രാജാവ് അബ്ഷാലോമിനെ കാൺമാൻ വാഞ്ചിച്ചു മരിച്ചുപോയ അംനോനെക്കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖത്തിന് ആശ്വാസം വന്നിരുന്നു അധ്യായം പതിനാല് രാജാവിൻ്റെ മനസ്സ് അബ്ഷാലോമിൻ്റെ നേരെ ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് സെരൂയയുടെ മകനായ യോവാബ് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തെക്കോവയിലേക്ക് ആളയച്ചു അവിടെ നിന്ന് വിവേകമതിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ വരുത്തി അവളോട് മരിച്ചുപോയവനെക്കുറിച്ച് ഏറിയ നാളായിട്ട് ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ ഭാവത്തിൽ നീ ദുഃഖം നടിച്ചും ദുഃഖവസ്ത്രം ധരിച്ചും തൈലം പൂശാതെയും രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോട് ഇന്നിന്ന പ്രകാരം സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു യോവാബ് വാചകം അവൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ തെക്കോവക്കാരിത്തിയായ സ്ത്രീ രാജാവിനോട് സംസാരിപ്പാൻ ചെന്നു സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു രാജാവെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് അവളോട് നിനക്ക് എന്തു വേണം എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവൾ പറഞ്ഞത് അടിയൻ ഒരു വിധവയാകുന്നു ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി എന്നാൽ അടിയന് രണ്ട് പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ വയലിൽ വെച്ച് തമ്മിൽ കലഹിച്ചു അവരെ പിടിച്ചു മാറ്റുവാൻ ആരുമില്ലായ്ക കൊണ്ട് ഒരുത്തൻ മറ്റവനെ അടിച്ചു കൊന്നു കുലം മുഴുവനും അടിയന്റെ നേരെ എഴുന്നേറ്റു സഹോദര ഘാതകനെ ഏൽപ്പിച്ചു തരിക അവൻ കൊന്ന സഹോദരന്റെ ജീവന് പകരം അവനെ കൊന്ന് അങ്ങനെ അവകാശിയെയും നശിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ അവർ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് പേരും സന്തതിയും ഭൂമിയിൽ വെച്ചേക്കാതെ എനിക്ക് ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന കനലും കെടുത്തു കളവാൻ ഭാവിക്കുന്നു രാജാവ് സ്ത്രീയോട് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോക ഞാൻ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൽപ്പന കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ തെക്കോവക്കാരുത്തി രാജാവിനോട് എൻ്റെ യജമാനായ രാജാവെ കുറ്റം എൻ്റെ മേലും എൻ്റെ പ്രതിർഭവനത്തിന്മേലും ഇരിക്കട്ടെ രാജാവിനും സിംഹാസനത്തിനും കുറ്റമില്ലാതെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു അതിന് രാജാവ് നിന്നോട് വല്ലതും പറയുന്നവനെ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക അവൻ പിന്നെ നിന്നെ തൊടുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു രക്തപ്രതികാരകൻ അധികം സംഹാരം ചെയ്യുകയും എൻ്റെ മകനെ അവർ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് രാജാവ് ദൈവമായ യഹോവയെ ഓർക്കണമേ എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അതിനവൻ യഹോവയാണേ നിന്റെ മകന്റെ ഒരു രോമം പോലും നിലത്ത് വീഴുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ യജമാനായ രാജാവിനോട് അടിയൻ ഒരു വാക്ക് ബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പറക എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിന് വിരോധമായി വിചാരിക്കുന്നത് എന്ത് രാജാവ് തൻ്റെ ഭ്രഷ്ടനെ മടക്കി വരുത്താഞ്ഞതിനാൽ ഇപ്പോൾ കൽപ്പിച്ച വചനം കൊണ്ട് രാജാവ് തന്നെ കുറ്റക്കാരനെന്ന് വന്നുവല്ലോ നാം മരിക്കേണ്ടുന്നവരല്ലോ നിലത്ത് ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞതും വീണ്ടും ചേർത്തുകൂടാത്തതുമായ വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നു ദൈവം ജീവനെ എടുത്തു കളയാതെ ഭ്രഷ്ടനായവൻ തനിക്ക് ഇനിയും ഭ്രഷ്ടനായിരിക്കാതെ വണ്ണം മാർഗം ചിന്തിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ യജമാനായ രാജാവിനെ ഈ കാര്യം ഉണർത്തിപ്പാൻ വന്നത് ജനമെന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുക ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് 
ഇപ്പോൾ രാജാവിനെ ഉണർത്തിക്കട്ടെ പക്ഷെ രാജാവ് അടിയൻ്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ചെയ്യുമായിരിക്കും രാജാവ് കേട്ട് എന്നെയും എൻ്റെ മകനെയും ഒന്നിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശത്തിൽ നിന്ന് നശിപ്പിപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്നവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുമല്ലോ എന്ന് അടിയൻ വിചാരിച്ചു യജമാനായ രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന ആശ്വാസമായിരിക്കട്ടെ ഗുണവും ദോഷവും തിരിച്ചറിയുവാൻ യജമാനായ രാജാവ് ഒരു ദൈവദൂതനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നും അടിയൻ വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് നിരദൈവമായ യഹോവ നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ രാജാവ് സ്ത്രീയോട് ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നു അതെന്നോട് മറച്ചു വയ്ക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു യജമാനായ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചാലും എന്ന് സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രാജാവ് ഇതിലൊക്കെയും യോവാബിൻ്റെ കൈ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് സ്ത്രീ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് യജമാനായ രാജാവ് നിന്റെ ജീവനാണേ യജമാനായ രാജാവ് അരുളി ചെയ്താൽ വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ ആർക്കും മാറിക്കൂട നിന്റെ കൃത്യനായ യോവാബ് തന്നെ ആകുന്നു ഇതടിയനോട് കൽപ്പിച്ചത് അവൻ തന്നെ ഈ വാചകമൊക്കെയും അടിയൻ ഉപദേശിച്ചു തന്നത് കാര്യത്തിൻ്റെ രൂപം മാറ്റേണ്ടതിന് നിന്റെ കൃത്യനായ യോവാബ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഭൂമിയിലുള്ളതൊക്കെയും അറിവാൻ ഒരു ദൈവദൂതൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിനൊത്തവണ്ണം എൻ്റെ യജമാനൻ ജ്ഞാനമുള്ളവനാകുന്നു രാജാവ് യോവാബിനോട് ഞാൻ ഈ കാര്യം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ ചെന്ന് അബ്ശാലോം കുമാരനെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു യോവാബ് സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ച് രാജാവിനെ അഭിനന്ദിച്ചു യജമാനായ രാജാവ് അടിയൻ്റെ വാക്കുപോലെ രാജാവ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അടിയന് തിരുമുമ്പിൽ കൃപ ലഭിച്ചു എന്ന് അടിയൻ ഇന്ന് അറിയുന്നു എന്ന് യോവാബ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യോവാബ് പുറപ്പെട്ട് ഗഷൂരിൽ ചെന്നു അബ്ശാലൂമിനെ യരുസലേമിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ രാജാവ് അവൻ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകട്ടെ എൻ്റെ മുഖം അവൻ കാണരുത് എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അബ്ശാലൂം തൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി രാജാവിൻ്റെ മുഖം കണ്ടതുമില്ല എന്നാൽ എല്ലാ ഇസ്രയേലിലും സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് അബ്ശാലോമിനോളം സ്ലാഖ്യനായ ഒരുത്തനുമുണ്ടായിരുന്നില്ല അടി തൊട്ട് മുടി വരെ അവന് ഒരു ഊനവും ഇല്ലായിരുന്നു അവൻ തൻ്റെ തലമുടി ആണ്ടുതോറും കത്തിർപ്പിച്ചു കളയും അത് തനിക്ക് ഭാരമായിരിക്കയാൽ അത്ര കത്തിർപ്പിച്ചത് അവൻ്റെ തലമുടി കത്തിറിച്ചാൽ രാജതൂക്കത്തിന് ഇരുന്നൂറ് ഷേക്കൽ കാണും അബ്ശാലൂമിന് മൂന്ന് പുത്രന്മാരും താമാറെന്ന് പേരുള്ള ഒരു മകളും ജനിച്ചിരുന്നു അവൾ സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീ ആയിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ മുഖം കാണാതെ അബ്ശാലൂം രണ്ട് സംവത്സരം മുഴുവനും എരുശിലേമിൽ പാർത്തു ആകയാൽ അബ്ശാലൂം യോവാബിനെ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ അയക്കേണ്ടതിന് അവനെ വിളിപ്പാൻ ആളയച്ചു എന്നാൽ അവൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നില്ല രണ്ടാമതും പറഞ്ഞയച്ചിട്ടും അവൻ ചെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ തൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് എൻ്റെ നിലത്തിനരികെ യോവാബിന് ഒരു നിലമുണ്ടല്ലോ അതിൽ യവം വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചെന്ന് അത് തീ വച്ച് ചുട്ടുകളവീനെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അബ്ശാലൂമിൻ്റെ ഭൃത്യന്മാർ ആ കൃഷി ചുട്ടുകളഞ്ഞു അപ്പോൾ യോവാബ് എഴുന്നേറ്റ് അബ്ശാലൂമിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവനോട് നിന്റെ ഭൃത്യന്മാർ എൻ്റെ കൃഷി ചുട്ടുകളഞ്ഞത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അബ്ശാലൂം യോവാബിനോട് ഞാൻ ഗഷൂരിൽ നിന്ന് എന്തിനു വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ തന്നെ പാർത്തിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് രാജാവിനോട് പറവാൻ നിന്നെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ അയക്കേണ്ടതിന് നീ ഇവിടെ വരയണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചുവല്ലോ എനിക്കിപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ മുഖം കാണേണം എന്നിൽ കുറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു യോവാബ് രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് വസ്തുത അറിയിച്ചു അവൻ അബ്ശാലോമിനെ വിളിപ്പിച്ചു അവൻ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു രാജാവിൻ്റെ മുമ്പാകെ 
സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു രാജാവ് അബ്സാലോമിനെ ചുംബിച്ചു അധ്യായം പതിനഞ്ച് അനന്തരം അബ്സാലോം ഒരു രഥത്തെയും കുതിരകളെയും തന്റെ മുമ്പിൽ ഓടുവാൻ അൻപത് അകമ്പടികളെയും സമ്പാദിച്ചു അബ്സാലോം അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പടിവാതുക്കൽ വഴിയരികെ നിൽക്കും ആരെങ്കിലും വ്യവഹാരമുണ്ടായിട്ട് രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ വിസ്താരത്തിനായി വരുമ്പോൾ അബ്സാലോം അവനെ വിളിച്ച് നീ ഏത് പട്ടണക്കാരൻ എന്ന് ചോദിക്കും അടിയൻ ഇസ്രയേലിൽ ഇന്ന ഗോത്രക്കാരൻ എന്ന് അവൻ പറയുമ്പോൾ അബ്സാലോം അവനോട് നിന്റെ കാര്യം ന്യായവും നേരുമുള്ളത് എങ്കിലും നിന്റെ കാര്യം കേൾപ്പാൻ രാജാവ് ആരെയും കൽപ്പിച്ചാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും ഹ വഴക്കും വ്യവഹാരവും ഉള്ളവരൊക്കെയും എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഞാനവർക്ക് ന്യായം തീർപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എന്നെ രാജ്യത്ത് ന്യായാധിപനാക്കിയെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നും അബ്സാലോം പറയും ആരെങ്കിലും അവനെ നമസ്കരിപ്പാൻ അടുത്തു ചെന്നാൽ അവൻ കൈ നീട്ടി അവനെ പിടിച്ച് ചുംബനം ചെയ്യും രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ന്യായവിസ്താരത്തിനു വരുന്ന എല്ലാ ഇസ്രയേലിനോടും അബ്സാലോം ഇവണ്ണം തന്നെ ചെയ്തു അങ്ങനെ അബ്സാലോം ഇസ്രയേലിയരുടെ ഹൃദയം വശീകരിച്ചു കളഞ്ഞു നാല് സംവത്സരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബ്സാലോം രാജാവിനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ യഹോവയ്ക്ക് നേർന്ന ഒരു നേർച്ച ഹെബ്രോനിൽ ചെന്ന് കഴിപ്പാൻ അനുവാദം തരേണമേ യഹോവ എന്നെ യരുസലേമിലേക്ക് മടക്കി വരുത്തിയാൽ യഹോവയ്ക്ക് ഒരു ആരാധന കഴിക്കുമെന്ന് അടിയൻ അരാമിലെ ഗസൂരിൽ പാർത്ത കാലം ഒരു നേർച്ച നേർന്നിരുന്നു രാജാവ് അവനോട് സമാധാനത്തോടെ പോക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ഹെബ്രോനിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ അബ്സാലും ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ എല്ലായിടവും ചാരന്മാരെ അയച്ചു നിങ്ങൾ കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ അബ്സാലും ഹെബ്രോനിൽ രാജാവായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറവീൻ എന്ന് പറയിച്ചിരുന്നു അബ്സാലോമിനോട് കൂടെ യരുസലേമിൽ നിന്ന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരായി ഇരുന്നൂറ് പേർ പോയിരുന്നു അവർ ഒന്നും അറിയാതെ തങ്ങളുടെ പരമാർത്ഥതയിലായിരുന്നു പോയത് അബ്സാലോം യാഗം കഴിക്കുമ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെ മന്ത്രിയായ അഹിഥോഫേൽ എന്ന ഗീലോന്യനെ അവൻ്റെ പട്ടണമായ ഗീലോനിൽ നിന്ന് ആളയച്ചു വരുത്തി ഇങ്ങനെ ജനം നിത്യം അബ്സാലോമിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു കൂടുകയാൽ കൂട്ടുകെട്ടിന് ബലമേറി വന്നു അനന്തരം ഒരു ദൂതൻ ദാവിദിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഇസ്രയേലിയരുടെ ഹൃദയം അബ്സാലോമിനോട് യോജിച്ചു പോയി എന്നറിയിച്ചു അപ്പോൾ ദാവീദ് യരുസലേമിൽ തന്നോട് കൂടെയുള്ള സകല ഭൃത്യന്മാരോടും നാം എഴുന്നേറ്റ് ഓടിപ്പോക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മിലാരും അബ്സാലോമിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകയില്ല അവൻ പെട്ടെന്ന് വന്ന് നമ്മെ പിടിച്ച് നമുക്ക് അനർത്ഥം വരുത്തുകയും പട്ടണത്തെ വാളിൻ്റെ വായ്ത്തലയാൽ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് ക്ഷണത്തിൽ പുറപ്പെടുവീനെന്ന് പറഞ്ഞു രാജഭൃത്യന്മാർ രാജാവിനോട് യജമാനായ രാജാവിൻ്റെ ഹിതമൊക്കെയും അടിയങ്ങൾക്ക് സമ്മതം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രാജാവ് പുറപ്പെട്ടു അവൻ്റെ ഗ്രഹമൊക്കെയും അവനെ പിഞ്ചുന്നു എന്നാൽ രാജധാനി സൂക്ഷിപ്പാൻ രാജാവ് പത്തു വെപ്പാട്ടികളെ താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ രാജാവ് പുറപ്പെട്ടു ജനമൊക്കെയും പിന്നാലെ ചെന്നു അവർ ബേത്ത് മെർഹാക്കിൽ നിന്നു അവൻ്റെ സകല ഭൃത്യന്മാരും അവൻ്റെ അരികത്തുകൂടി കടന്നുപോയി എല്ലാ കൃത്യരും എല്ലാ പ്ലേത്യരും അവനോടുകൂടെ ഗത്തിൽ നിന്ന് പോന്നിരുന്ന അറുന്നൂറ് പേരായ എല്ലാ ഗിത്യരും രാജാവിൻ്റെ മുമ്പാകെ കടന്നുപോയി രാജാവ് 
ഗിത്യനായ ഇത്തായിയോട് പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ നീയും ഞങ്ങളോട് കൂടെ വരുന്നത് എന്തിന് നീ മടങ്ങിച്ചെന്ന് രാജാവിനോട് കൂടെ പാർക്ക നീ പരദേശിയും സ്വദേശ ഭ്രഷ്ടനും അല്ലോ നിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പൊയ്ക്കൊള്ളുക നീ ഇന്നലെ വന്നതേയുള്ളൂ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ഞങ്ങളോട് കൂടെ അലഞ്ഞു നടക്കുമാറാക്കുമോ ഞാൻ തരം കാണുന്നിടത്തേക്ക് പോകുന്നു നീ നിന്റെ സഹോദരന്മാരെയും കൂട്ടി മടങ്ങിപ്പോകാം ദയയും വിശ്വസ്തയും നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കട്ടെ അതിന് ഇത്തായി രാജാവിനോട് യഹോവയാണേ യജമാനായ രാജാവാണേ യജമാനായ രാജാവ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നുവോ അവിടെ തന്നെ മരണമോ ജീവനോ എന്തു വന്നാലും അടിയനും ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ദാവീദ് ഇത്തായിയോട് നീ കൂടെ പോരുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗിത്യനായ ഇത്തായിയും അവൻ്റെ ആളുകളും അവനോട് കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞുകുട്ടികളും എല്ലാം കടന്നുപോയി ദേശത്തൊക്കെയും വലിയ കരച്ചിലായി ജനമെല്ലാം കടന്നുപോയി രാജാവും കിദ്രൻ തോട് കടന്നു ജനമൊക്കെയും മരുഭൂമിയിലേക്കുള്ള വഴിക്ക് പോയി സാധുക്കും അവനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമപ്പെട്ടകം ചുമന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ ലേവീരും വന്നു അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം താഴെ വെച്ചു ജനമൊക്കെയും പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു തീരും വരെ അബ്യാധാർ മല കയറി ചെന്നു രാജാവ് സാധുക്കിനോട് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം പട്ടണത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോക യഹോവയ്ക്കെന്നോട് കൃപ തോന്നിയാൽ അവൻ എന്നെ മടക്കി വരുത്തും ഇതും തിരുനിവാസവും കാണുവാൻ എനിക്ക് ഇടയാകും അല്ല എനിക്ക് നിന്നിൽ പ്രസാദമില്ല എന്ന് അവൻ കൽപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതാ ഞാൻ ഒരുക്കം തനിക്ക് ഹിതമാകും വണ്ണം എന്നോട് ചെയ്യട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു രാജാവ് പിന്നെയും പുരോഹിതനായ സാധോക്കിനോട് ദർശക നീ സമാധാനത്തോടെ പട്ടണത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോക നിങ്ങളുടെ രണ്ടു പുത്രന്മാർ നിന്റെ മകൻ അഹിമാസും അബ്യാധാരിന്റെ മകൻ യോനാഥാനും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മ വർത്തമാനം കിട്ടും വരെ ഞാൻ മരുഭൂമിയിലേക്കുള്ള കടവിങ്കൽ താമസിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സാധുക്കും അബ്യാധാരും ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം യരുശലമിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ താമസിച്ചു ദാവീദ് തല മൂടിയും ചെരുപ്പിടാതെയും നടന്ന് കരഞ്ഞും കൊണ്ട് ഒലിവ് മലയുടെ കയറ്റം കയറി കൂടെയുള്ള ജനമൊക്കെയും തല മൂടി കരഞ്ഞും കൊണ്ട് കയറി ചെന്നു അബ്സാലോമിനോട് കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകാരിൽ അഹിതോഫേലും ഉണ്ടെന്ന് ദാവീദിന് അറിവ് കിട്ടിയപ്പോൾ യഹോവി അഹിതോഫേലിൻ്റെ ആലോചനയെ അബദ്ധമാക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ദാവീദ് മലമുകളിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു വന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അർഖ്യനായ ഹൂശായി അങ്കിക്കീറിയും തലയിൽ മണ്ണ് വാരിയിട്ടും കൊണ്ട് അവനെതിരെ വരുന്നത് കണ്ടു അവനോട് ദാവീദ് പറഞ്ഞത് നീ എന്നോടുകൂടെ പോന്നാൽ എനിക്ക് ഭാരമായിരിക്കും എന്നാൽ നീ പട്ടണത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്ന് അബ്ഷാലൂമിനോട് രാജാവെ ഞാൻ നിന്റെ ദാസനായിരുന്നു കൊള്ളാം ഞാൻ ഇതുവരെ നിന്റെ അപ്പൻ്റെ ദാസൻ ആയിരുന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിന്റെ ദാസനായിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അഹിതൊഫേലിൻ്റെ ആലോചനയെ വ്യർത്ഥമാക്കുവാൻ കഴിയും അവിടെ നിന്നോടുകൂടെ പുരോഹിതന്മാരായ സാധുക്കും അഭ്യാധാരും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാജധാനിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന വർത്തമാനമൊക്കെയും നീ പുരോഹിതന്മാരായ സാധുക്കിനെയും അഭ്യാധാരനെയും അറിയിക്കണം അവിടെ അവരോടുകൂടെ അവരുടെ രണ്ടു പുത്രന്മാർ സാധുക്കിൻ്റെ മകൻ അഹിമാസും അഭ്യാധാരൻ്റെ മകൻ യോനാഥാനും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വർത്തമാനമൊക്കെയും അവർ മുഖാന്തരം എന്നെ അറിയിപ്പീൻ അങ്ങനെ ദാവീദിൻ്റെ സ്നേഹിതനായ ഹൂശായി പട്ടണത്തിൽ ചെന്നു അബ്ശാലൂമും 
எருசலேமில் எத்தி அத்தியாயம் பதினாறு தாவீத மலமுகள் கடந்து குறை அப்புறம் சென்னப்போ மெஃபிபோஷத்தின்ற பிருத்தியனாய சீப கோப்பிட்ட ரெண்டு கழுதையுமாயி எதிரே வருது கண்டு அவையுட புறத்த இருநூறு அப்பவும் நூறு உணக்க முந்திரி குலையும் நூறு அத்தி அடையும் ஒரு துருத்தி வீஞ்சும் கயற்றியிருந்து ராஜாவ சீபையோடு இது எந்தினு என்று சோதிச்சு அதின் சீப கழுதகள் ராஜாவின் குடும்பக்காருக்கு கயறுவானும் அப்பவும் பழவும் பால்யக்காருக்கு தின்மானும் வீஞ்ச மருபூமியி கஷீணிச்சவர்க்கு குடிப்பானும் தன்னே என்று பறஞ்சு நின் யஜமானின் மகன் எவிடை என் ராஜாவு சோதிச்சதின் சீப ராஜாவினோடு அவன் எருசிலேமில் பார்க்கணும் இஸ்ரேல் கிரகம் என் அப்பன் ராஜத்துவம் இன்னு எனக்கு திரிகே தருமன் அவன் பறையுன்னு என்று பறஞ்சு ராஜாவ சீபையோடு இதா மெஃபிபோஷத்தின் உள்ளதொக்கையும் நினக்குள்ளதாகுன்னு என்று பறஞ்சு அதின் சீப யஜமானனாய ராஜாவே ஞான் நமஸ்கரிக்கு திருமும்பில் எனக்கு தயா லபிக்குமாறாகட்டே என்று பறஞ்சு தாவித ராஜாவ் பெஹூரீமி எத்தியப்போ ஷௌலின் குலத்தி கேரையுட மகன் ஷிமயி என்று பேருள்ள ஒருத்தன் அவட நின் புறப்பட்டு ஷபிச்சும் கொண்டு வருது கண்டு அவன் தாவீதினையும் ராஜபிருத்தன்மாரையொக்கையும் கல்லுவாரி எறிஞ்சு ஜனவும் வீரன்மாருமெல்லாம் இடத்தும் வலத்துமாயி நடக்குகையாயிருந்து ஷிமயி ஷபிச்சும் கொண்ட இவ்வண்ணம் பறஞ்சு ரத்த பாதக நீச்ச போ போ ஷவுல் கிரகத்தின் ரத்தம் யஹோவா நின்ற மேல் வருத்தீரிக்கு அவன் பகரமல்லோ நீ ராஜாவாயது யஹோவா ராஜத்வம் நின்ற மகனாய அப்ஷாலூமின் கையில் ஏல்பிச்சிருக்கு நீ ரத்த பாதகனாயிருக்கையா இப்போ இதா நின்ற தோஷத்தின் பலம் நினக்கு வந்து பவிச்சிருக்கு அப்போ செருயையுட மகனாய அபிஷாயி ராஜாவினோடு ஈ சத்த நாய் என் யஜமானனாய ராஜாவினே ஷபிக்கிறது எந்த ஞான் சென்று அவன் தல வெட்டி களையட்டே என்று பறஞ்சு அதின் ராஜாவ் செருயையுட புத்திரன்மாரே எனக்கும் நிங்கும் தம்மி எந்த அவன் ஷபிக்கட்டே தாவீதனை ஷபிக்க என்று யஹோவ அவனோடு கல்பிச்சிருக்கு பின் நீ இங்கே செய்யுது எந்த என்று ஆர் சோதிக்குமென் பறஞ்சு பின் தாவீது அபிஷாயியோடும் தன் சகல பிருத்தன்மாரோடும் பறஞ்சது என் உதரத்தில் நின்று புறப்பட்ட மகன் எனக்கு பிராணஹானி வருத்துவான் நோக்குன்னு எங்கில் ஈ பென்யாமீன் செய்யுது ஆச்சரியமோ அவனை விடுவீன் அவன் ஷபிக்கட்டே யஹோவ அவனோடு கல்பிச்சிருக்கு பட்சே யஹோவ என் சங்கடம் நோக்கி இன்னத்தை இவன் ஷாபத்தின் பகரம் எனக்கு அனுகிரகம் நல்கும் இங்கே தாவீதும் அவன் ஆளுகளும் வழி நடந்து போகும்போ ஷிமையும் மலஞ்சரிவி கூடி அடுத்து நடந்து நடந்து கொண்டு ஷபிக்கையும் கல்லும் பூழியும் வாரி அவனை எறிகையும் செய்து ராஜாவும் கூடையுள்ள சகல ஜனவும் ஷீணிச்சவராயி எத்தி அவடை ஆசுவசிச்சு என்னால் அப்ஷாலோமும் இஸ்ரேலியராய ஜனமொக்கையும் அஹிதோஃபேலுமாயி எருசுலேமி எத்தி தாவிதின் ஸ்னேஹிதன் அர்க்கியனாய ஹூஷாயி அப்ஷாலோமின் அடுக்கல் வந்துட்டு அப்ஷாலோமினோடு ராஜாவே ஜயா ஜயா என்று பறஞ்சு அப்போ அப்ஷாலோம் ஹூஷாயியோடு இதாகுன்னுவோ நின் ஸ்னேஹிதனோடு நினக்குள்ள ஸ்னேகம் ஸ்னேஹிதனோடு கூட போகாதிருந்தது எந்த என்று சோதிச்சு அதின் ஹூஷாயி அப்ஷாலோமினோடு அங்கனையல்ல யஹோவியும் ஈ ஜனவும் இஸ்ரேலியரொக்கையும் ஆரே தெரஞ்செடுக்குவோ அவன் உள்ளவனாகுன்னு ஞான் அவன் பட்சத்தில் ஞான் இருக்கும் ஞான் ஆரையாகுன்னு சேவிக்கேண்டது அவன் மகனே அல்லையோ ஞான் நின்ற அப்பனே சேவிச்சது போலே நின்னையும் சேவிக்கும் என்று பறஞ்சு அனந்தரம் 
അബ്ശാലൂം അഹിതൊഫേലിനോട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് പറവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അഹിതൊഫേൽ അബ്ശാലൂമിനോട് രാജധാനി സൂക്ഷിപ്പാൻ നിന്റെ അപ്പൻ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അവന്റെ വെപ്പാട്ടികളുടെ അടുക്കൽ നീ ചെല്ലുക എന്നാൽ നീ നിന്റെ അപ്പന് നിന്നെ തന്നെ വെറുപ്പാക്കി എന്ന് എല്ലാ ഇസ്രയേലും കേൾക്കും നിന്നോട് കൂടെയുള്ളവരൊക്കെയും ധൈര്യപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ അബ്ശാലൂമിന് വെൺമാടത്തിന്മേൽ ഒരു കൂടാരമടിച്ചു അവിടെ അബ്ശാലൂം എല്ലാ ഇസ്രയേലും കാണുകെ തന്റെ അപ്പന്റെ വെപ്പാട്ടികളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു അക്കാലത്ത് അഹിതോഫേൽ പറയുന്ന ആലോചന ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് പോലെ ആയിരുന്നു ദാവീദിനും അബ്ശാലൂമിനും അഹിതോഫേലിന്റെ ആലോചനയെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു അധ്യായം പതിനേഴ് അനന്തരം അഹിതോഫേൽ അബ്സാലോമിനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പന്തിരായിരം പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പുറപ്പെട്ട് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ദാവീദിനെ പിന്തുടരട്ടെ ക്ഷീണിച്ചും അധൈര്യപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്ന അവനെ ഞാൻ ആക്രമിച്ച് ഭ്രമിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അവനോട് കൂടെയുള്ള ജനമൊക്കെയും ഓടിപ്പോകും ഞാൻ രാജാവിനെ മാത്രം വെട്ടിക്കളയും പിന്നെ ഞാൻ സകല ജനത്തെയും നിന്റെ അടുക്കൽ മടക്കി വരുത്തും നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും മടങ്ങി വരുമ്പോൾ സകല ജനവും സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കും ഈ വാക്ക് അബ്ശാലൂമിനും ഇസ്രയേൽ മൂപ്പന്മാർക്കൊക്കെയും വളരെ ബോധിച്ചു എന്നാൽ അബ്ശാലൂം അർഹ്യനായ ഹുഷായിയെ വിളിക്ക അവന്റെ അഭിപ്രായവും കേൾക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹുഷായി അബ്ശാലൂമിന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ അബ്ശാലൂം അവനോട് ഇന്നിന്ന പ്രകാരം അഹിതൊഫേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നാം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നീ പറക എന്ന് പറഞ്ഞു ഹുഷായി അബ്സാലൂമിനോട് പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ അഹിതൊഫേൽ ഈ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ആലോചന നന്നല്ല നിന്റെ അപ്പനും അവന്റെ ആളുകളും വീരന്മാരും കാട്ടിൽ കുട്ടികൾ കവർന്നുപോയ കരടിയെപ്പോലെ ഉഗ്രമാനസന്മാരും ആകുന്നു എന്ന് നീ അറിയുന്നുവല്ലോ നിന്റെ അപ്പൻ യോധാവാകുന്നു അവൻ ജനത്തോടുകൂടെ രാപ്പാർക്കയില്ല അവനിപ്പോൾ ഒരു ഗുഹയിലോ മറ്റു വല്ല സ്ഥലത്തോ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ആരംഭത്തിങ്കൽ തന്നെ ഇവരിൽ ചിലർ പട്ടുപോയാൽ അത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും അബ്സാലൂമിന്റെ പക്ഷക്കാരിൽ സംഹാരമുണ്ടായി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സിംഹഹൃദയം പോലെ ഹൃദയമുള്ള ശൂരനും കൂടെ അശേഷം ഉരുകിപ്പോകും നിന്റെ അപ്പൻ വീരനും അവനോട് കൂടെയുള്ളവർ ശൂരന്മാരുമെന്ന് എല്ലാ ഇസ്രയേലും അറിയുന്നു ആകയാൽ ഞാൻ പറയുന്ന ആലോചന എന്തെന്നാൽ ദാൻ മുതൽ ബർഷേബ വരെ കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെ അസംഖ്യമായിരിക്കുന്ന ഇസ്രയേലൊക്കെയും നിന്റെ അടുക്കൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുകയും തിരുമേനി തന്നെ യുദ്ധത്തിന് എഴുന്നള്ളുകയും വേണം അവനെ കാണുന്നിടത്ത് നാം അവനെ ആക്രമിച്ച് മഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ പൊഴിയുന്നത് പോലെ അവന്റെ മേൽ ചെന്നു വീഴും പിന്നെ അവനാകട്ടെ അവനോട് കൂടെയുള്ള എല്ലാവരിലും ഒരുത്തൻ പോലും ആകട്ടെ ശേഷിക്കയില്ല അവൻ ഒരു പട്ടണത്തിൽ കടന്നുകൂടി എങ്കിലോ ഇസ്രയേലെല്ലാം ആ പട്ടണത്തിന് കയറു കെട്ടി അവിടെ ഒരു ചെറിയ കല്ലുപോലും കാണാതാകും വരെ അതിനെ നദിയിൽ വലിച്ചിട്ട് കളയും അപ്പോൾ അബ്സാലൂമും എല്ലാ ഇസ്രയേലിലും അഹിതോഫേലിന്റെ ആലോചനയെക്കാൾ അർഹ്യനായ ഹുഷായിയുടെ ആലോചന നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു അബ്സാലൂമിന് അനർത്ഥം വരേണ്ടതിന് അഹിതോഫേലിന്റെ നല്ല ആലോചനയെ വ്യർത്ഥമാക്കുവാൻ യഹോവ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു അനന്തരം ഹൂഷായി പുരോഹിതന്മാരായ സാദൂക്കിനോടും അഭ്യാധാരനോടും ഇന്നിന്ന പ്രകാരം അഹിതോഫേൽ അബ്സാലൂമിനോടും ഇസ്രയേൽ മൂപ്പന്മാരോടും ആലോചന പറഞ്ഞു ഇന്നിന്ന പ്രകാരം ഞാനും ആലോചന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ആളയച്ച് ഈ രാത്രി മരുഭൂമിയിലേക്കുള്ള കടവിങ്കൽ പാർക്കരുത് 
രാജാവിനും കൂടെയുള്ള സകല ജനത്തിനും നാശം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഏതു വിധേനയും അക്കരെ കടന്നു പോകണമെന്ന് ദാവീദിനെ അറിയിപ്പിനെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ യോനാഥാനും അഹീമാസും പട്ടണത്തിൽ ചെന്നു തങ്ങളെ തന്നെ കാണിപ്പാൻ പാടില്ലാതിരുന്നതു കൊണ്ട് ഏൻ രോഗലിനരികെ കാത്തുനിൽക്കും ഒരു വേലക്കാരത്തി ചെന്ന് അവരെ അറിയിക്കുകയും അവർ ചെന്ന് ദാവിദ് രാജാവിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഒരു ബാല്യക്കാരൻ അവരെ കണ്ടിട്ട് അബ്ശാലൂമിന് അറിവ് കൊടുത്തു ആകയാൽ അവർ ഇരുവരും വേഗം പോയി ബെഹൂരിമിൽ ഒരു ആളുടെ വീട്ടിൽ കയറി അവന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു കിണറുണ്ടായിരുന്നു അവർ അതിൽ ഇറങ്ങി വീട്ടുകാരത്തി മൂടുവിരിയെടുത്ത് കിണറ്റിന്റെ വായിന്മേൽ വിരിച്ച് അതിൽ കോതമ്പുതരി ചിക്കി ഇങ്ങനെ കാര്യമറിയുവാൻ ഇടയായില്ല അബ്ശാലൂമിന്റെ ഭൃത്യന്മാർ ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ വന്നു അഹിമാസും യോനാഥാനും എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവർ നീർത്തോട് കടന്നുപോയിയെന്ന് സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അവർ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാണായികയാൽ യരുശ്ലമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അവർ പോയ ശേഷം അവർ കിണറ്റിൽ നിന്ന് കയറി ചെന്നു ദാവിദ് രാജാവിനെ അറിയിച്ചു നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വേഗം നദി കടന്നു പോകുവീൻ ഇന്നിന്ന പ്രകാരം അഹിതോഫേൽ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായിട്ട് ആലോചന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ദാവീദും കൂടെയുള്ള ജനമൊക്കെയും എഴുന്നേറ്റ് യോർദാൻ കടന്നു നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് യോർദാൻ കടക്കാതെ ഒരുത്തൻ പോലും ശേഷിച്ചില്ല എന്നാൽ അഹിതോഫേൽ തന്റെ ആലോചന നടന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കഴുതപ്പുറത്ത് കോപ്പിട്ട് കയറി തന്റെ പട്ടണത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് വീട്ടുകാര്യം ക്രമപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കെട്ടി ഞാന്ന് മരിച്ചു അവന്റെ അപ്പന്റെ കല്ലറയിൽ അവനെ അടക്കം ചെയ്തു പിന്നെ ദാവീദ് മഹനൈമിൽ എത്തി അബ്ശാലൂമു കൂടെയുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനമൊക്കെയും യോർദാൻ കടന്നു അബ്ശാലൂം യോവാബിന് പകരം അമാസയെ സേനാധിപതി ആക്കി അമാസയോ നാഹാഷിന്റെ മകളും യോവാബിന്റെ അമ്മ സെരൂയയുടെ സഹോദരിയുമായ അബീഗേലിന്റെ അടുക്കൽ ഇത്ര എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഇസ്മായിലിയൻ ചെന്നിട്ട് ഉണ്ടായ മകൻ എന്നാൽ ഇസ്രയേലും അബ്ശാലൂമും ഗലയാദ് ദേശത്ത് പാളയമിറങ്ങി ദാവീദ് മഹനൈമിൽ എത്തിയപ്പോൾ അമ്മോന്യരുടെ റബ്ബയിൽ നിന്ന് നാഹാഷിന്റെ മകൻ ശോബി ലോതേബാരിൽ നിന്ന് അമ്മിയേലിന്റെ മകൻ മാഖീർ രോഗലീമിൽ നിന്ന് ഗിലയാദ്യൻ ബർസില്ലായി എന്നിവർ കിടക്കകളും കിണ്ണങ്ങളും മൺപാത്രങ്ങളും ദാവീദിനും കൂടെയുള്ള ജനത്തിനും ഭക്ഷിപ്പാൻ കോതമ്പ് യവം മാവ് മലർ അമരക്ക പയർ പരിപ്പ് തേൻ വെണ്ണ ആട് പശുവിൻ പാൽക്കട്ട എന്നിവയും കൊണ്ടുവന്നു ജനം മരുഭൂമിയിൽ വിശന്നും ദാഹിച്ചും ഇരിക്കുമല്ലോ എന്നവർ പറഞ്ഞു അധ്യായം പതിനെട്ട് അനന്തരം ദാവീദ് തന്നോടു കൂടെയുള്ള ജനത്തെ എണ്ണി നോക്കി അവർക്ക് സഹസ്രാധിപന്മാരെയും ശതാധിപന്മാരെയും നിയമിച്ചു ദാവീദ് ജനത്തിൽ മൂന്നിൽ ഒരു പങ്ക് യോവാബിന്റെ കഴിക്കീഴും മൂന്നിൽ ഒരു പങ്ക് സെരൂയയുടെ മകനും യോവാബിന്റെ സഹോദരനുമായ അബിഷായിയുടെ കൈക്കീഴും മൂന്നിൽ ഒരു പങ്ക് ഗിത്യനായ ഇത്തായിയുടെ കൈക്കീഴും അയച്ചു ഞാനും നിങ്ങളോടുകൂടെ വരുമെന്ന് രാജാവ് ജനത്തോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ജനം നീ വരേണ്ട ഞങ്ങൾ തോറ്റോടി എന്നു വരികിൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ആരും ഗണ്യമാക്കുകയില്ല ഞങ്ങളിൽ പാതിപ്പേർ പട്ടുപോയി എന്നു വരികിലും അതാരും ഗണ്യമാക്കുകയില്ല നീയോ ഞങ്ങളിൽ പതിനായിരം പേർക്ക് തുല്യൻ ആകയാൽ നീ പട്ടണത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമമെന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ രാജാവ് 
പടിവാതുക്കൽ നിന്നു ജനമൊക്കെയും നൂറു നൂറായും ആയിരമായിരമായും പുറപ്പെട്ടു അബ്ശാലോം കുമാരനോട് എന്നെ ഓർത്ത് കനിവോടെ പെരുമാറുവിൻ എന്ന് രാജാവ് യോവാബിനോടും അബിഷായിയോടും ഇത്തായിയോടും കൽപ്പിച്ചു രാജാവ് അധിപതിമാരോടൊക്കെയും അബ്ശാലോമിനെ കുറിച്ച് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ജനമെല്ലാം കേട്ടു പിന്നെ ജനം പടനിലത്തേക്ക് ഇസ്രയേലിന്റെ നേരെ പുറപ്പെട്ടു എഫ്രയും വനത്തിൽ വെച്ച് പടയുണ്ടായി ഇസ്രയേൽ ജനം ദാവീദിന്റെ ചേവകരോട് തോറ്റു അന്നവിടെ ഒരു മഹാസംഹാരം നടന്നു ഇരുപതിനായിരം പേർ പട്ടുപോയി പട ആ ദേശത്തെല്ലാടവും പരന്നു അന്ന് വാളിനിരയായതിലും അധികം പേർ വനത്തിനിരയായി തുറന്നു അബ്ശാലോം ദാവീദിന്റെ ചേവകർക്ക് എതിർപ്പെട്ടു അബ്ശാലോം കോവർ കഴുതപ്പുറത്ത് ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ കോവർ കഴുത കൊമ്പ് തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ കരുവേലകത്തിന് കീഴെ എത്തി അവന്റെ തലമുടി കരുവേലകത്തിൽ പിടിപെട്ടിട്ട് അവൻ ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മധ്യേ തൂങ്ങി അവന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് കോവർ കഴുത ഓടിപ്പോയി ഒരുത്തൻ അത് കണ്ടിട്ട് അബ്ശാലോം ഒരു കരുവേലകത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് യോവാബിനോട് അറിയിച്ചു യോവാബ് തന്നെ അറിയിച്ചവനോട് നീ അവനെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ വെച്ചു തന്നെ വെട്ടിക്കളയാഞ്ഞത് എന്ത് ഞാൻ നിനക്ക് പത്ത് ശേഖൽ വെള്ളിയും ഒരു അരക്കച്ചയും തരുമായിരുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ യോവാബിനോട് പറഞ്ഞത് ആയിരം ശേഖൽ വെള്ളി എനിക്ക് തന്നാലും ഞാൻ രാജകുമാരന്റെ നേരെ കൈ നീട്ടുകയില്ല അബ്ശാലോം കുമാരനെ ആരും തൊടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളവീനെന്ന് രാജാവ് നിന്നോടും അബിഷായിയോടും ഇഥായിയോടും ഞങ്ങൾ കേൾക്കയല്ലോ കൽപ്പിച്ചത് അല്ല ഞാൻ അവന്റെ പ്രാണനെ ദ്രോഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ രാജാവിനൊന്നും മറവായിരിക്കയില്ലല്ലോ നീ തന്നെ എന്നോട് അകന്നു നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ യോവാബ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിന്നോട് സംസാരിച്ച് നേരം കളകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് കുന്തം കയ്യിലെടുത്തു അബ്ശാലോം കരുവേലകത്തിൽ ജീവനോടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവയെ അവന്റെ നെഞ്ചിനകത്ത് കുത്തിക്കടത്തി യോവാബിന്റെ ആയുധവാഹകന്മാരായ പത്തു ബാല്യക്കാർ വളഞ്ഞു നിന്ന് അബ്ശാലോമിനെ അടിച്ചു കൊന്നു പിന്നെ യോവാബ് കാഹളമൂതി യോവാബ് ജനത്തെ വിലക്കിയതുകൊണ്ട് അവർ ഇസ്രയേലിനെ പിന്തുടരുന്നത് വിട്ടുമടങ്ങി അബ്ശാലോമിനെ അവർ എടുത്ത് വനത്തിൽ ഒരു വലിയ കുഴിയിൽ ഇട്ടു അവന്റെ മേൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കൽക്കൂമ്പാരം കൂട്ടി ഇസ്രയേലൊക്കെയും താന്താന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അബ്ശാലോം ജീവനോടിരുന്ന സമയം എന്റെ പേർ നിലനിർത്തേണ്ടതിന് എനിക്ക് മകനില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവിൻ താഴ്വരയിലെ തൂണെടുത്ത് നാട്ടി അതിന് തന്റെ പേർ വിളിച്ചിരുന്നു അതിന് ഇന്നുവരെ അബ്ശാലോമിന്റെ ജ്ഞാപക സ്തംഭം എന്ന് പറഞ്ഞുവരുന്നു അനന്തരം സാദൂക്കിന്റെ മകനായ അഹിമാസ് ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് രാജാവിനോട് യഹോവ അവനു വേണ്ടി ശത്രുക്കളോട് പ്രതികാരം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സദ്വർത്തമാനം അറിയിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു യോവാബ് അവനോട് നീ ഇന്ന് സദ്വർത്തമാന ദൂതനാകയില്ല ഇനി ഒരു ദിവസം സദ്വർത്തമാനം കൊണ്ടുപോകാം രാജകുമാരൻ മരിച്ചിരിക്ക കൊണ്ട് നീ ഇന്ന് സദ്വർത്തമാന ദൂതനാകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ യോവാബ് കൂശ്യനോട് നീ കണ്ടത് രാജാവിനെ ചെന്ന് അറിയിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കൂശ്യൻ യോവാബിനെ വണങ്ങി ഓടി സാദൂക്കിന്റെ മകനായ അഹിമാസ് പിന്നെയും യോവാബിനോട് ഏതായാലും ഞാനും കൂശ്യന്റെ പിന്നാലെ ഓടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് യോവാബ് എന്റെ മകനെ നീ എന്തിന് ഓടുന്നു നിനക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടുകയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പിന്നെയും ഏതായാലും ഞാൻ ഓടും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് എന്നാൽ ഓടിക്കൊള്ളുക എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അഹിമാസ് സമഭൂമി വഴിയായി ഓടി 
കൂശ്യനെ കടന്നുപോയി എന്നാൽ ദാവീദ് രണ്ടു പടിവാതിലിനു മധ്യെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു കാവൽക്കാരൻ പടിവാതിലിനു മീതെ മതിലിന്റെ മുകളിൽ കയറി തല ഉയർത്തി നോക്കി ഒരുത്തൻ തനിച്ച് ഓടിവരുന്നത് കണ്ടു കാവൽക്കാരൻ രാജാവിനോട് വിളിച്ച് അറിയിച്ചു അവൻ ഏകനെങ്കിൽ സദ്വർത്തമാനവും കൊണ്ടാകുന്നു വരുന്നത് എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു അവൻ നടന്ന് അടുത്തു പിന്നെ കാവൽക്കാരൻ മറ്റൊരുത്തൻ ഓടിവരുന്നത് കണ്ടു കാവൽക്കാരൻ വാതിൽ കാക്കുന്നവനോട് ഇതാ പിന്നെയും ഒരാൾ തനിച്ചോടി വരുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവനും സദ്വർത്തമാന ദൂതനാകുന്നു എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തവന്റെ ഓട്ടം സാദൂക്കിന്റെ മകനായ അഹിമാസിന്റെ ഓട്ടം പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് കാവൽക്കാരൻ പറഞ്ഞു അതിന് രാജാവ് അവൻ നല്ലവൻ നല്ല വർത്തമാനം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അഹിമാസ് രാജാവിനോട് ശുഭം ശുഭം എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു യജമാനായ രാജാവിന്റെ നേരെ കൈ ഓങ്ങിയവരെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രാജാവ് അബ്ശാലോം കുമാരൻ സുഖമായിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് അഹീമാസ് യോവാബ് രാജാവിന്റെ ഭൃത്തിനെയും അടിയനെയും അയക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു കലഹം കണ്ടു എന്നാൽ അത് എന്തെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നീ അവിടെ മാറി നിൽക്ക എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു അവൻ മാറി നിന്നു ഉടനെ കൂശ്യൻ വന്നു യജമാനായ രാജാവിന് ഇതാ നല്ല വർത്തമാനം നിന്നോട് എതിർത്ത എല്ലാവരോടും യഹോവ ഇന്ന് നിനക്കു വേണ്ടി പ്രതികാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കൂശ്യൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രാജാവ് കൂശ്യനോട് അബ്ശാലോം കുമാരൻ സുഖമായിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് കൂശ്യൻ യജമാനായ രാജാവിന്റെ ശത്രുക്കളും നിന്നോട് ദോഷം ചെയ്യുവാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ കുമാരനെ പോലെ ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ രാജാവ് നടുങ്ങി പടിപ്പുര മാളികയിൽ കയറി എന്റെ മകനെ അബ്ശാലോമെ എന്റെ മകനെ എന്റെ മകനെ അബ്ശാലോമെ ഞാൻ നിനക്കു പകരം മരിച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു അബ്ശാലോമെ എന്റെ മകനെ എന്റെ മകനെ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു അധ്യായം പത്തൊൻപത് രാജാവ് അബ്ശാലോമിനെ ചൊല്ലി ദുഃഖിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് യോവാബ് കേട്ടു എന്നാൽ രാജാവ് തന്റെ മകനെക്കുറിച്ച് വ്യസനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ ദിവസം ജനം കേട്ടതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ജയം ജനത്തിനൊക്കെയും ദുഃഖമായി തീർന്നു ആകയാൽ യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റിട്ട് നാണിച്ച് ഒളിച്ചും വരും പോലെ ജനം അന്ന് പട്ടണത്തിലേക്ക് ഒളിച്ചു കടന്നു രാജാവ് മുഖം മൂടി എന്റെ മകനെ അബ്ശാലോമെ അബ്ശാലോമെ എന്റെ മകനെ എന്ന് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ യോവാബ് അരമനയിൽ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നിന്റെയും നിന്റെ പുത്രി പുത്രന്മാരുടെയും നിന്റെ ഭാര്യമാരുടെയും വെപ്പാട്ടികളുടെയും ജീവനെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ സകല ഭൃത്യന്മാരെയും നീ ഇന്ന് ലജ്ജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്നെ പകയ്ക്കുന്നവരെ നീ സ്നേഹിക്കുന്നു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നീ പകയ്ക്കുന്നു പ്രഭുക്കന്മാരും ഭൃത്യന്മാരും നിനക്ക് ഏതുമില്ല എന്ന് നീ ഇന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അബ്ശാലും ജീവിച്ചിരിക്കുകയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ നിനക്ക് നല്ല പ്രസാദമാകുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കിന്ന് മനസ്സിലായി ആകയാൽ ഇപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തു വന്ന് നിന്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് സന്തോഷമായി സംസാരിക്കാം നീ പുറത്തു വരാത്ത പക്ഷം യഹോവയാണേ ഈ രാത്രി ആരും നിന്നോടുകൂടെ താമസിക്കയില്ല അത് നിന്റെ ബാല്യം മുതൽ ഇതുവരെ 
നിനക്ക് ഭവിച്ചിട്ടുള്ള സകല അനർത്ഥത്തെക്കാളും വലിയ അനർത്ഥമായിത്തീരും അങ്ങനെ രാജാവ് എഴുന്നേറ്റ് പടിവാതുക്കൽ ഇരുന്നു രാജാവ് പടിവാതുക്കൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ജനത്തിനെല്ലാം അറിവ് കിട്ടി സകല ജനവും രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു ഇസ്രയേല്യർ താന്താങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയിരുന്നു എല്ലാ ഇസ്രയേൽ ഗോത്രങ്ങളിലുമുള്ള ജനമൊക്കെയും തമ്മിൽ തർക്കിച്ച് രാജാവ് നമ്മെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു ഫിലിസ്തീനയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിച്ചതും അവൻ തന്നെ ഇപ്പോഴോ അബ്ശാലോം നിമിത്തം അവൻ നാടുവിട്ട് ഓടിപ്പോയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് രാജാവായി നാം അഭിഷേകം ചെയ്തിരുന്ന അബ്ശാലോമോ പടയിൽ പട്ടുപോയി ആകയാൽ രാജാവിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അനങ്ങാതിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അനന്തരം ദാവിദ് രാജാവ് പുരോഹിതന്മാരായ സാദൂഖിൻ്റെയും അബ്യാധാരൻ്റെയും അടുക്കൽ ആളയച്ച് പറയിച്ചതെന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ യഹൂദ മൂപ്പന്മാരോട് പറയേണ്ടത് രാജാവിനെ അരമനയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പിമ്പന്മാരായി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് രാജാവിനെ അരമനയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാ ഇസ്രയേലിൻ്റെയും സംസാരം അവൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ എൻ്റെ അസ്ഥിയും മാംസവുമല്ലോ രാജാവിനെ മടക്കി വരുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പിമ്പരായി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് നിങ്ങൾ അമാസയോട് നീ എൻ്റെ അസ്ഥിയും മാംസവുമല്ലോ നീ യോവാബിന് പകരം എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിൽ സേനാപതി ആയിരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവം തക്കവണ്ണവും അധികവും എന്നോട് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറവി ഇങ്ങനെ അവൻ സകല യഹൂദ പുരുഷന്മാരുടെയും ഹൃദയം ഒന്നുപോലെ ആകർഷിച്ചു ആകയാൽ അവർ നീയും നിന്റെ സകല ഭൃത്യന്മാരും മടങ്ങി വരുവിനെന്ന് രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചു അങ്ങനെ രാജാവ് മടങ്ങി യോർദാങ്കൽ എത്തി രാജാവിനെ എതിരേറ്റ് യോർദാൻ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോരേണ്ടതിന് യഹൂദ പുരുഷന്മാർ ഗിൽഗാലിൽ ചെന്നു ബഹൂരീമിലെ ബെന്യാമീനായ ഗേരയുടെ മകൻ ഷിമയിയും യഹൂദ പുരുഷന്മാരോടു കൂടെ ദാവീദ് രാജാവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ ബന്ധപ്പെട്ടു ചെന്നു അവനോടുകൂടെ ആയിരം ബെന്യാമീനരും ഷൗലിൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരകനായ സീബയും അവൻ്റെ പതിനഞ്ച് പുത്രന്മാരും ഇരുപത് ഭൃത്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ രാജാവ് കാണുകെ യോർദാൻ കടന്നു ചെന്നു രാജാവിൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഇക്കര കടത്തേണ്ടതിനും അവൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യേണ്ടതിനും ചങ്ങാടം അക്കര ചെന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഗേരയുടെ മകനായ ഷിമയി യോർദാൻ കടപ്പാൻ പോകുന്ന രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വീണ് രാജാവിനോട് എൻ്റെ യജമാനൻ എൻ്റെ കുറ്റം എനിക്ക് കണക്കിടരുത് യജമാനായ രാജാവ് യരുശലേമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ദിവസം അടിയൻ ചെയ്ത ദോഷം രാജാവ് മനസ്സിൽ വെക്കുകയും ഓർക്കുകയും അരുതെ അടിയൻ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു അതുകൊണ്ടിതാ യജമാനായ രാജാവിനെ എതിരേൽക്കേണ്ടതിന് ഇറങ്ങി വരുവാൻ യോസെഫിൻ്റെ സകല ഗ്രഹത്തിലും വെച്ച് അടിയൻ ഇന്ന് മുമ്പനായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാറെ സെരൂയയുടെ മകനായ അബിഷായി യഹോവയുടെ അഭിഷിക്തനെ ശപിച്ചിരിക്കുന്ന ഷിമയി അത് നിമിത്തം മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് ദാവീത് സെരൂയയുടെ പുത്രന്മാരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് എതിരികളാകേണ്ടതിന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ എന്ത് ഇന്ന് ഇസ്രയേലിൽ ഒരുത്തനെ കൊല്ലാമോ ഇന്ന് ഞാൻ ഇസ്രയേലിന് രാജാവെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഷിമയോട് നീ മരിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് അവനോട് സത്യവും ചെയ്തു ഷൗലിൻ്റെ മകനായ മെഫി ബോഷ്യത്തും രാജാവിനെതിരെ പൻ വന്നു രാജാവ് പോയ ദിവസം മുതൽ സമാധാനത്തോടെ മടങ്ങി വന്ന ദിവസം വരെ അവൻ തൻ്റെ കാലിന് രക്ഷ ചെയ്യുകയോ താടി ഒതുക്കുകയോ വസ്ത്രം അലക്കിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നാൽ അവൻ രാജാവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ യരുശലേമിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ രാജാവ് അവനോട് മെഫി ബോഷ്യത്തെ നീ എന്നോടുകൂടെ വരാതെ ഇരുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് യജമാനായ രാജാവെ എൻ്റെ ഭൃത്യൻ എന്നെ ചതിച്ചു 
കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി രാജാവിനോടുകൂടെ പോകേണ്ടതിന് കോപ്പിടണമെന്ന് അടിയൻ പറഞ്ഞു അടിയൻ മുടന്തനല്ലോ അവൻ യജമാനായ രാജാവിനോട് അടിയനെ കൊണ്ട് നുണയും പറഞ്ഞു എങ്കിലും യജമാനായ രാജാവ് ദൈവദൂതന് തുല്യനാകുന്നു തിരുമനസ്സിലെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തു കൊള്ളുക യജമാനായ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പാകെ അടിയൻ്റെ പ്രതിർഭവനമൊക്കെയും മരണയോഗ്യർ ആയിരുന്നു എങ്കിലും അടിയനെ അവിടുത്തെ മേശയിങ്കൽ ഭക്ഷിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആക്കി രാജാവിനോട് ആവലാധി പറവാൻ അടിയന് ഇനി എന്ത് അവകാശമുള്ളൂ രാജാവ് അവനോട് നീ നിന്റെ കാര്യം ഇനി അധികം പറയുന്നത് എന്തിന് നീയും സീബയും നിലം പകുത്തെടുത്തു കൊള്ളുവിനെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മെഫി ബോഷേദ് രാജാവിനോട് അല്ല അവൻ തന്നെ മുഴുവനും എടുത്തുകൊള്ളട്ടെ യജമാനായ രാജാവ് സമാധാനത്തോടെ അരമനയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഗിലയാദ്യനായ ബർസില്ലായിയും രോഗേലിമിൽ നിന്ന് വന്ന് രാജാവിനെ യോർദാൻ അക്കരെ കടത്തി യാത്രയയപ്പാൻ അവനോടുകൂടെ യോർദാൻ കടന്നു ബർസില്ലായിയോ എൺപത് വയസ്സുള്ള ഒരു വയോധികനായിരുന്നു രാജാവ് മഹനൈമിൽ പാർത്തിരുന്ന കാലത്ത് അവൻ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തു അവൻ മഹാധനികൻ ആയിരുന്നു രാജാവ് ബർസില്ലായിയോട് എന്നോടുകൂടെ പോരുക ഞാൻ നിന്നെ എരുശിലേമിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ പാർപ്പിച്ച് രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ബർസില്ലായി രാജാവിനോട് പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ ഞാൻ രാജാവിനോടുകൂടെ എരുശിലേമിൽ വരുന്നത് എന്തിന് ഞാൻ ഇനി എത്ര നാൾ ജീവിച്ചിരിക്കും എനിക്കിന്ന് എൺപത് വയസ്സായിരിക്കുന്നു നല്ലതും ആകാത്തതും എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാമോ ഭക്ഷണപാനങ്ങളുടെ സ്വാദ് അടിയനറിയാമോ സംഗീതക്കാരുടെയും സംഗീതക്കാരുത്തികളുടെയും സ്വരം എനിക്കിനി കേട്ട് രസിക്കാമോ അടിയൻ യജമാനായ രാജാവിന് ഭാരമായി തീരുന്നത് എന്തിന് അടിയൻ രാജാവിനോടുകൂടെ യോർദാൻ കടപ്പാനെ വിചാരിച്ചുള്ളൂ രാജാവ് ഇതിനായി എനിക്ക് ഈ വിധം പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് എൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കല്ലറയുടെ അടുക്കൽ വെച്ച് മരിക്കേണ്ടതിന് അടിയൻ വിട കൊള്ളട്ടെ എന്നാൽ നിന്റെ ദാസനായ കിംഹാം ഇതാ അവൻ യജമാനായ രാജാവിനോടുകൂടെ പോരട്ടെ നിനക്ക് പ്രസാദമായത് അവന് ചെയ്തു കൊടുത്താലും അതിന് രാജാവ് കിംഹാം എന്നോടുകൂടെ പോരട്ടെ നിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞാൻ അവന് ചെയ്തു കൊടുക്കാം നീ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ നിനക്കായി ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സകല ജനവും യോർദാൻ കടന്നു രാജാവ് യോർദാൻ കടന്ന ശേഷം ബർസില്ലായിയെ ചുംബനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി രാജാവ് ഗിൽഗാലിൽ ചെന്നു കിംഹാമും അവനോടുകൂടെ പോയി യഹൂദ ജനമൊക്കെയും ഇസ്രയേൽ ജനം പാതിയും കൂടി രാജാവിനെ ഇക്കരെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ പുരുഷന്മാരൊക്കെയും രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന രാജാവിനോട് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരായ യഹൂദ പുരുഷന്മാർ രാജാവിനെയും അവൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ദാവീദിൻ്റെ സകല പരിചാരകന്മാരെയും മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് യോർദാൻ കടത്തിയത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് യഹൂദ പുരുഷന്മാരൊക്കെയും ഇസ്രയേൽ പുരുഷന്മാരോട് രാജാവ് ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ചർച്ചക്കാരനാകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നിങ്ങൾ കോപിക്കുന്നത് എന്തിന് ഞങ്ങൾ രാജാവിൻ്റെ വക വല്ലതും തിന്നുവോ അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല സമ്മാനവും തന്നുവോ എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ഇസ്രയേൽ പുരുഷന്മാർ യഹൂദ പുരുഷന്മാരോട് രാജാവിങ്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് പത്തോഹരി ഉണ്ട് ദാവീദിങ്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെക്കാൾ അധികം അവകാശവുമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ധിക്കരിച്ചത് എന്ത് ഞങ്ങളുടെ രാജാവിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് ഞങ്ങളല്ലയോ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു എന്നാൽ യഹൂദ പുരുഷന്മാരുടെ വാക്ക് ഇസ്രയേൽ പുരുഷന്മാരുടെ വാക്കിനേക്കാൾ അധികം കഠിനമായിരിക്കുന്നു അധ്യായം ഇരുപത് എന്നാൽ ബെന്യാമീനായി ബിക്രിയുടെ മകനായ ഷേബ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു നീച്ചൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ കാഹളമൂതി ദാവിദിങ്കൽ നമുക്ക് ഓഹരിയില്ല ഇഷായിയുടെ മകങ്കൽ 
അവകാശവുമില്ല ഇസ്രയേലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇസ്രയേലൊക്കെയും ദാവിദിനെ വിട്ട് പിന്മാറി ബിക്രിയുടെ മകനായ ഷേബയുടെ പക്ഷം ചേർന്നു യഹൂദ പുരുഷന്മാരോ യോർദാൻ തുടങ്ങി യരുസലേം വരെ തങ്ങളുടെ രാജാവിനോട് ചേർന്ന് നടന്നു ദാവീദ് യരുസലേമിൽ അരമനയിലെത്തി അരമന സൂക്ഷിപ്പാൻ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന പത്തു വെപ്പാട്ടികളെയും രാജാവ് അന്തപ്പുരത്തിലാക്കി രക്ഷിച്ചു എങ്കിലും അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നില്ല അങ്ങനെ അവർ ജീവപര്യന്തം കാവലിലിരുന്ന് വൈധവ്യം ആചരിച്ചു അനന്തരം രാജാവ് അമാസയോട് നീ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം യഹൂദ പുരുഷന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരുമായി ഇവിടെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അമാസ യഹൂദ പുരുഷന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടുവാൻ പോയി എന്നാൽ കൽപ്പിച്ച അവധിയിലധികം അവൻ താമസിച്ചു പോയി എന്നാറെ ദാവീദ് അബിഷായിയോട് അബ്ശാലോം ചെയ്തതിനേക്കാളും ബിക്രിയുടെ മകനായ ഷേബ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ദോഷം ചെയ്യും അവൻ ഉറപ്പുള്ള വല്ല പട്ടണത്തിലും കടന്ന് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നീ നിന്റെ യജമാനന്റെ ചേവകരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവനെ പിന്തുടരുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യോവാബിന്റെ ആളുകളും ക്രേത്യരും പ്ലേത്യരും സകല വീരന്മാരും ബിക്രിയുടെ മകനായ ഷേബയെ പിന്തുടരുവാൻ യരുസലേമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു അവർ ഗിബയോനിലെ വലിയ പാറയുടെ അടുക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ അമാസ അവർക്കെതിരെ വന്നു എന്നാൽ യോവാബ് ധരിച്ചിരുന്ന പടയങ്കി മേൽ ഒരു കച്ചയിൽ ഉറയോടുകൂടെ ഒരു വാൾ അരയ്ക്ക് കെട്ടിയിരുന്നു അവൻ നടക്കുമ്പോൾ അത് വീണുപോയി യോവാബ് അമാസയോട് സഹോദര സുഖം തന്നെയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അമാസയെ ചുംബനം ചെയ്യുവാൻ വലത്ത് കൈകൊണ്ട് അവന്റെ താടിക്ക് പിടിച്ചു എന്നാൽ യോവാബിന്റെ കയ്യിൽ വാളിരിക്കുന്നത് അമാസ സൂക്ഷിച്ചില്ല യോവാബ് അവനെ അതുകൊണ്ട് വയറ്റത്തു കുത്തി കുടൽ ചോർത്തിക്കളഞ്ഞു രണ്ടാമത് കുത്തേണ്ടി വന്നില്ല അവൻ മരിച്ചുപോയി യോവാബും അവന്റെ സഹോദരനായ അബിഷായിയും ബിക്രിയുടെ മകനായ ഷേബയെ പിന്തുടർന്നു യോവാബിന്റെ ബാല്യക്കാരിൽ ഒരുത്തൻ അതിനരികെ നിന്നുകൊണ്ട് യോവാബിനോട് ഇഷ്ടമുള്ളവനും ദാവീദിന്റെ പക്ഷക്കാരനും യോവാബിന്റെ പിന്നാലെ ചെല്ലട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അമാസ വഴി നടുവിൽ രക്തത്തിൽ മുഴുകി കിടന്നതുകൊണ്ട് ജനമൊക്കെയും നിൽക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടിട്ട് അവൻ അമാസയെ വഴിയിൽ നിന്ന് വയലിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ എത്തുന്നവനെല്ലാം നിൽക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്ക കൊണ്ട് അവനൊരു വസ്ത്രം അവന്റെ മേൽ ഇട്ടു അവനെ പെരുവഴിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ ശേഷം എല്ലാവരും ബിക്രിയുടെ മകനായ ഷേബയെ പിന്തുടരുവാൻ യോവാബിന്റെ പിന്നാലെ പോയി എന്നാൽ ഷേബ എല്ലാ ഇസ്രയേൽ ഗോത്രങ്ങളിലും കൂടി കടന്ന് ആബേലിലും ബേത്മാഖയിലും എല്ലാ ബേരിയരുടെ അടുക്കലും ചെന്നു അവരും ഒന്നിച്ചുകൂടി അവന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു മറ്റവർ വന്ന് ബേത്മാഖയോട് ചേർന്ന ആബേലിൽ അവനെ നിരോധിച്ചു പട്ടണത്തിനു നേരെ വാടകൂരി അത് കിടങ്ങിന്റെ വക്കത്തായിരുന്നു യോവാബിനോട് കൂടെയുള്ള എല്ലാ പടജനവും മതിൽ തള്ളിയിടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ കേൾപ്പീൻ കേൾപ്പീൻ ഞാൻ യോവാബിനോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിന് ഇവിടെ അടുത്തു വരുവാൻ അവനോട് പറവീൻ എന്ന് പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവൻ അടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ നീ യോവാബോ എന്ന് ആ സ്ത്രീ ചോദിച്ചു അതെയെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവൾ അവനോട് അടിയന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേൾക്കാമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു എന്നറേ അവൾ ആബേലിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് പണ്ടൊക്കെ പറയുകയും അങ്ങനെ കാര്യം തീർക്കുകയും ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു ഞാൻ ഇസ്രയേലിൽ സമാധാനവും വിശ്വസ്തതയും ഉള്ളവരിൽ ഒരുത്തിയാകുന്നു നീ ഇസ്രയേലിൽ ഒരു പട്ടണത്തെയും ഒരു മാതാവിനെയും നശിപ്പിപ്പാൻ നോക്കുന്നു നീ യഹോവയുടെ അവകാശം മുടിച്ചു കളയുന്നത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് യോവ മുടിച്ചു കളയുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ എനിക്കൊരിക്കലും 
സംഗതിയാകരുതേ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല ബിക്രിയുടെ മകനായ ഷേബ എന്നൊരു എഫ്രൈം മലനാട്ടുകാരൻ ദാവിദ് രാജാവിനോട് മത്സരിച്ചിരിക്കുന്നു അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ പട്ടണത്തെ വിട്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്ത്രീ യോവാബിനോട് അവൻ്റെ തല മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നിന്റെ അടുക്കൽ ഇട്ടുതരും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്ത്രീ ചെന്ന് തൻ്റെ ജ്ഞാനത്താൽ സകല ജനത്തെയും സമ്മതിപ്പിച്ചു അവർ ബിക്രിയുടെ മകനായ ഷേബയുടെ തല വെട്ടി യോവാബിൻ്റെ അടുക്കൽ ഇട്ടുകൊടുത്തു അപ്പോൾ അവൻ കാഹളമൂതി എല്ലാവരും പട്ടണം വിട്ട് വീടുകളിലേക്ക് പോയി യോവാബ് യരുശലേമിൽ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിപ്പോയി യോവാബ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിനൊക്കെയും അധിപതിയായിരുന്നു യഹോയാതയുടെ മകനായ ബെനായാവ് ക്രേത്യരുടെയും പ്ലേത്യരുടെയും നായകനായിരുന്നു അദോരാം ഊഴിയ വേലക്കാർക്ക് മേൽവിചാരകൻ അഹൂലീദിൻ്റെ മകനായ യഹോഷഫാത്ത് മന്ത്രി ഷെവ രായസക്കാരൻ സാദൂക്കും അബ്യാധാരും പുരോഹിതന്മാർ യായീരനായ ഈരയും ദാവിദിൻ്റെ പുരോഹിതൻ ആയിരുന്നു അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദാവിദിൻ്റെ കാലത്ത് മൂന്ന് സംവത്സരം തുടരെ തുടരെ ക്ഷാമമുണ്ടായി ദാവിദ് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷൌൽ ഗിബയോന്യരെ കൊല്ലുക കൊണ്ട് അത് അവൻ നിമിത്തവും രക്തപാതകമുള്ള അവൻ്റെ ഗ്രഹം നിമിത്തവും എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്തു രാജാവ് ഗിബയോന്യരെ വിളിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഗിബയോന്യർ ഇസ്രയേലിലരല്ല അമോര്യരിൽ ശേഷിച്ചവരത്രേ അവരോട് ഇസ്രയേൽ മക്കൾ സത്യം ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും ഷൗൽ ഇസ്രയേലിയർക്കും യഹൂദ്യർക്കും വേണ്ടി തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന എരുവിൽ അവരെ സംഹരിച്ചു കളവാൻ ശ്രമിച്ചു ദാവീദ് ഗിബയോന്യരോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്തു തരേണം നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ അവകാശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എന്ത് പ്രതിശാന്തി ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഗിബയോന്യർ അവനോട് ഷൗലിനോടും അവൻ്റെ ഗ്രഹത്തോടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള കാര്യം പൊന്നും വെള്ളിയും കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല ഇസ്രയേലിൽ ഒരുത്തനെ കൊല്ലുന്നതും ഞങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തു തരാമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവർ രാജാവിനോട് ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ഇസ്രയേൽ ദേശത്തെങ്ങും ഞങ്ങൾ ശേഷിക്കാതെ മുടിഞ്ഞു പോകത്തക്കവണ്ണം ഉപായം ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തവൻ്റെ മക്കളിൽ ഏഴു പേരെ ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചു തരേണം ഞങ്ങളവരെ യഹോവയുടെ വൃതനായ ഷൗലിൻ്റെ ഗിബയയിൽ യഹോവയ്ക്ക് തൂക്കിക്കളയും എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ഞാനവരെ തരാമെന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ദാവീദും ഷൗലിൻ്റെ മകനായ യോനാഥാനും തമ്മിൽ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ചെയ്ത സത്യനിമിത്തം രാജാവ് ഷൗലിൻ്റെ മകനായ യോനാഥാൻ്റെ മകൻ മെഫി ബോഷ്യത്തിനെ ഒഴിച്ചു അയ്യാവിൻ്റെ മകൾ റിസ്പ ഷൗലിന് പ്രസവിച്ച രണ്ട് പുത്രന്മാരായ ആർമോനിയെയും മെഫി ബോഷ്യത്തിനെയും ഷൗലിൻ്റെ മകളായ മീഖൾ മെഹോലാത്യൻ ബർസില്ലായുടെ മകനായ അദ്രിയേലിന് പ്രസവിച്ച അഞ്ചു പുത്രന്മാരെയും രാജാവ് പിടിച്ച് ഗിബയോന്യരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു അവർ അവരെ മലയിൽ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ തൂക്കിക്കളഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ഏഴു പേരും ഒരുമിച്ചു മരിച്ചു കൊയ്ത്ത് കാലത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളായ യവക്കൊയ്ത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലായിരുന്നു അവരെ കൊന്നത് അയ്യാവിൻ്റെ മകളായ റിസ്പ ചാക്കശീലയെടുത്ത് പാറമേൽ വിരിച്ച് കൊയ്ത്ത് കാലത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ആകാശത്തു നിന്ന് അവരുടെ മേൽ മഴ പെയ്തതുവരെ പകൽ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളോ രാത്രി കാട്ടുമൃഗങ്ങളോ അവരെ തൊടുവാൻ സമ്മതിക്കാതിരുന്നു ഷൗലിൻ്റെ വെപ്പാട്ടിയായി അയ്യാവിൻ്റെ മകളായ റിസ്പ ചെയ്തത് ദാവീദ് കേട്ടിട്ട് ദാവീദ് ചെന്ന് ഫെലിസ്തീർ 
ഗിൽബോവയിൽ വെച്ച് ഷൌലിനെ കൊന്ന നാളിൽ ബേത്ഷാൻ നഗരവീഥിയിൽ ഫിലിസ്തീർ തൂക്കിക്കളയുകയും ഗിലയാദിലെ യാബേഷ് പൗരന്മാർ അവിടെ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിരുന്ന ഷൗലിൻ്റെയും അവൻ്റെ മകൻ യോനാഥാൻ്റെയും അസ്ഥികളെ അവരുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് എടുത്തു അങ്ങനെ അവൻ ഷൗലിൻ്റെയും അവൻ്റെ മകൻ യോനാഥാൻ്റെയും അസ്ഥികളെ അവിടെ നിന്ന് വരുത്തി തൂക്കിക്കൊന്നവരുടെ അസ്ഥികളെയും അവർ പെറുക്കിയെടുത്തു ഷൗലിൻ്റെയും അവൻ്റെ മകൻ യോനാഥാൻ്റെയും അസ്ഥികളെ അവർ ബെന്യാമീൻ ദേശത്ത് സേലയിൽ അവൻ്റെ അപ്പനായ കീശിൻ്റെ കല്ലറയിൽ അടക്കം ചെയ്തു രാജാവ് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും അവർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ശേഷം ദൈവം ദേശത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയെ കേട്ടരുളി പെലിസ്തീർക്ക് ഇസ്രയേലിനോട് വീണ്ടും യുദ്ധമുണ്ടായി ദാവീദ് തൻ്റെ പൃഥ്വിന്മാരുമായി ചെന്ന് പെലിസ്തീരോട് പടയേറ്റു ദാവീദ് തളർന്നുപോയി അപ്പോൾ മുന്നൂറ് ശേഖൽ തൂക്കമുള്ള താമ്രശൂലം ധരിച്ചവനും പുതിയ വാൾ അരയ്ക്ക് കെട്ടിയവനുമായി റാഫ മക്കളിൽ ഇഷ്ബി ബെനോബ് എന്നൊരുവൻ ദാവിദിനെ കൊല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചു എന്നാൽ സെരുവിയുടെ മകനായ അബിഷായി അവന് തുണയായി വന്ന് ഫിലിസ്തീനെ വെട്ടിക്കൊന്നു അപ്പോൾ ദാവിദിൻ്റെ പൃഥ്വന്മാർ അവനോട് നീ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദീപം കെടുക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് മേലാൽ ഞങ്ങളോട് കൂടെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടരുത് എന്ന് സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ശേഷം ഗോപിൽ വച്ച് വീണ്ടും പെലിസ്തീരോട് യുദ്ധമുണ്ടായി അപ്പോൾ ഹൂശാത്യനായ സിബെഖായി മല്ലന്മാരുടെ മക്കളിൽ ഒരുത്തനായ സഫിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു ഗോപിൽ വെച്ച് പിന്നെയും പെലിസ്തീരോട് യുദ്ധമുണ്ടായി അവിടെ വെച്ച് ബത്ലഹിമിനായ യാരെ ഓരേഗിമിൻ്റെ മകൻ എൽഹാനാൻ ഗിത്തനായ ഗോല്യാത്തിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു അവൻ്റെ കുന്തത്തണ്ട് നെയ്ത്തുകാരുടെ പടപ്പുതടി പോലെ ആയിരുന്നു പിന്നെയും ഗത്തിൽ വച്ച് യുദ്ധമുണ്ടായി അവിടെ ഒരു ദീർഘകായൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ ഓരോ കൈക്ക് ആറാറ് വിരലും ഓരോ കാലിന് ആറാറ് വിരലും ആകെ ഇരുപത്തിനാല് വിരൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവനും രാഫയ്ക്ക് ജനിച്ചവനായിരുന്നു അവൻ ഇസ്രയേലിനെ ധിക്കരിച്ചപ്പോൾ ദാവിദിൻ്റെ സഹോദരനായ ഷിമയുടെ മകൻ യോനാഥാൻ അവനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ഈ നാലു പേരും ഗത്തിൽ രാഫയ്ക്ക് ജനിച്ചവരായിരുന്നു അവർ ദാവീദിൻ്റെയും അവൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെയും കയ്യാൽ പട്ടുപോയി